కొంత మట్టుకే దేవుడు అనుమతిస్తాడు వాటి వాటి గుండా మనల్ని నడిపిస్తాడు తర్వాత ఆయన బయటికి తీసుకొస్తాడు కానీ ఎప్పుడు కొంతమంది అదే పోరాటాల మధ్యలో నడవటం అది దేవుని చిత్తం కాదు అందుకని నిన్నటి దినంలో మీరు మా దేవుడు మాట్లాడిన మాట ఏంటంటే నీవు దీవించబడాలన్నది దేవుని ఆశ ఆమె నువ్వు దీవించబడి గొప్పవాడివి కావాలన్నది దేవుని ఆశ అది నిన్న రాత్రి మీరు విన్న వర్తమానం నీవు దీవించబడాలని ఎవరి ఆశ గట్టి చెప్పండి చేయి పైకెత్తి దేవుని ఆశ అందుకనే నిన్నటి రాత్రి దైవజండి ఇచ్చిన వర్తమానం ద్వారా నువ్వు గొప్పవాడివి కావాలి నువ్వు గొప్పదానివి కావాలి అన్ని విధాలుగా దీవించబడాలి అంటే ఇహలోక సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలేనా అని మీ ప్రశ్న అడిగితే నేను చెప్తున్నాను ఇహలోక సంబంధం మీద నిన్న దైవజండి చెప్పిన వర్తమానంలో అబ్రహాముని దేవుడు దీవిస్తే అబ్రహాము ఆస్తి మీద మనసు ఉంచలేదు కానీ దేవుని మీద మనసు ఉంచాడు ఆమె రెండవదిగా దావీదుని దేవుడు దీవిస్తే దావీదు తనకున్న రాజు పదవు మీద మనసు ఉంచలేదు కానీ దీవించిన వాని వైపు తన మనసు పెట్టాడు అంటే ధనం ఉండటం మనకి మంచిదే కానీ ధనం మీద మనసు ఉండొద్దు అనే విషయాన్ని మనం నేర్చుకోవాలి అందుకని మీరు ధనవంతులు కావటం అంటే గొప్పవారు కావటం ఆత్మీకమైన ప్రీడాని ఆత్మ వర్ధిల్చున్న ప్రకారం నువ్వు అన్ని విషయాల్లో వర్ధిల్లుతూ సౌఖ్యంగా ఉండటం దేవుని చిత్తం ఆమె కానీ దాని మీద పెద్ద కారు ఉంటే కారు మీద మనసు పెట్టుకోవటం బిల్డింగ్స్ ఉంటే బిల్డింగ్ మీద మనసు పెట్టుకోవటం పెద్ద మందిరం ఉంటే మందిరం మీద మనసు పెట్టుకోవటం కాదు కానీ మన మనస్సు ఎవరి మీద ఆనుకోవాలంటే ఎవరిని మనస్సు నా మీద ఆనుకొనో వాని నేను పూర్ణ శాంతి గలవానిగా కాపాడుదును గట్టిగా చెప్పట్టుకొడదాం ఒకవేళ దైవజనుని మనస్సు నా మనస్సు మందిరం మీద ఆనుకుంటే శాంతి ఉండదు ఒకవేళ మనల్ని ఆశీర్వదించిన దేవుని మీద మీరు ఆనుకుంటే ఆ దే ఆ ఆశీర్వాదాల మీద ఆనుకుంటే మీకు సమాధానం ఉండదు నీ మనస్సు ఎవరి మీద ఆనుకోవాలని దైవజనుడు చెప్పాడంటే దీవించబడిన కొలది దేవుని మీద ఆనుకోవాలి ఎందుకంటే నువ్వు గొప్ప వ్యక్తి కావటం దేవుని చిత్తమే కానీ దీవించిన వాణి నువ్వు చూడొద్దు కానీ దీవించిన ఆశీర్వాదం నువ్వు చూడొద్దు కానీ దీవించిన దేవుని మీద నీ మనసు ఉండాలి అంటే మన దృష్టి పరలోకం మీదనే ఉండాలి ఇహలోకం అయిన ఆశీర్వాదాలు దేవుడు ఇచ్చిన అవి మనల్ని ఆయన మహిమ కోసం ఇస్తాడు ఆయన మనల్ని గొప్ప చేస్తాడు మనం గొప్పవారము కావాలని చూపిస్తాడు అది నిన్నటి దినాన దేవుడు మనకిచ్చిన ప్రత్యక్షత అంటే నీకు ధనం ఉండటం పాపం కాదు ధనం మీద మనసు ఉండటం పాపం ఒకవేళ నీకు మంచి మంచి బిల్డింగ్స్ ఉండటం పాపం కాదు వాటిని మనసు పెట్టడం పాపం అందుకే మనం ఇవన్నీ సంపాదించుకుని ఒకరోజు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళాలని ఆయన మీద మనసు పెట్టుకున్నప్పుడు ఈ ఆశీర్వాదాలు పెరుగుతూనే ఉంటాయి ఆమె దేవుడు దీవిస్తానే ఉంటాడు అది నిన్నటి దినాన ప్రభు మనకిచ్చిన ప్రత్యక్షత ఈరోజు దేవుడు మనకిచ్చిన ప్రత్యక్షత మనం వినబోతున్నాం జాగ్రత్తగా వినాలి మనందరం కూడా దీవించబడాలి అంటే మనం ఏమి చేయాలి గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం అందరూ చెప్పండి మనందరం కూడా గొప్పవారమై దీవించబడాలి అంటే మనం ఏమి చేయాలి నిన్నట నిన్నటి దినాన దేవుడు మనల్ని గొప్పవారిగా చేయటం దీవించటం దేవుని ఆశ అది ఆయన ఆశ సరే నీవు నేను దీవించబడాలంటే ఆత్మీకంగా కుటుంబ పరంగా ఆర్థిక పరంగా సామాజికంగా మానసికంగా ఆరోగ్యపరంగా నువ్వు అన్ని విషయాల్లో దీవించబడాలంటే నువ్వు ఏమి చెయ్యాలి అందరు చెప్పండి గట్టి చెప్పండి ఒకసారి చెయ్యి పైకెత్తి చెప్పండి లైవ్ స్టార్ట్ అయితే లైవ్లో ఉన్నవారు చెప్పండి నువ్వు దీవించబడాలంటే ఏమీ చేయాలి ఏం చేయాలో ప్రజలకు అర్థం కావట్లే ఈ రోజుల్లో ప్రభు నన్ను దీవించు 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 అని ప్రార్థన చేస్తారు ప్రభు నన్ను ఆశీర్వదించు అని ప్రార్థన చేస్తారు ప్రభు నా జీవితంలో గొప్ప కార్యం చేయి ప్రార్థన చేస్తారు నువ్వు ఎందుకు దీవించవయ్యా అని ప్రార్థన చేస్తారు నువ్వు ఎందుకు నా జీవితంలో నువ్వు కార్యం చేయటం లేదు అని ప్రార్థన చేస్తారు కానీ దేవుడు నిన్ను దీవించాలి అంటే నీవు చేయవలసిన అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు ఈరోజు దేవుడు మనతో మాట్లాడబోతున్నాడు చేతులున్న వారందరూ సరిగట్టుగా చెప్పటి కొడదాం ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుందండి దేవుని దీవెన్లు నేను పొందాల మరి దేవుని దీవెన్లు నువ్వు పొందుకోవటానికి నువ్వేం చేయాలో ఎప్పుడైనా దేవుని అడిగావా ప్రభా నా పక్కింటి వారు దీవించబడుతున్నారు నా వెనక్కింటి వారు దీవించబడుతున్నారు రెండవదిగా నిన్న గాక మొన్న నీలోకి వచ్చిన వారు దీవించబడుతున్నారు వారు ఆత్మీకంగా ఎదుగుతున్నారు అన్ని విధాలుగా ఎదుగుతున్నారు వారు ఆశీర్వదించబడుతున్నారు నేనెందుకు దీవించబడట్లేదు అనే ప్రశ్న నీకుంది కానీ నేను దీవించబడాలంటే నేనేం చెయ్యాలి ప్రభా 
నా పట్ల నువ్వేం చేయాలనుకుంటున్నావు నేను చేయవలసింది ఏంటి అనే ప్రశ్న నువ్వు దేవుని ఎప్పుడైనా ప్రార్థనలు అడిగావా అందుకని ఈరోజు దేవుడు మనందరితో మాట్లాడబోతున్నాడు ఆమె దేవుడు మనల్ని దీవించాలి అంటే దేవుని చిత్తము మనం చేయాలట గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్థుతిద్దాం దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించాలంటే ఏం చేయాలట చెప్పండి ఆయన చిత్తము చేసే వారి మీద ఆయన కృప బహు బలంగా ఉంటుంది ఆయన దీవెన్లు దిగి వస్తాయి ఏంటి ఆ చిత్తం ఒకసారి చదువుకుందాం యశ్య గ్రంథం దేవుని వాక్యం తెరిచి నలభై నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన ఒక్కసారి చదువుకుందాం మనము దీవించబడాలి అంటే దేవుని చిత్తము చేయాలి యశ్య గ్రంథం నలభై నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన ఒక్కసారి చదువుకొని నలభై ఐదు ఒకటి నుంచి మూడు వచనాలు కూడా చదువుకుందాం అందరు జాగ్రత్తగా వినాలి వాలంటీర్స్ కల్వరి స్టాఫ్ ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలు రెండవదిగా ఎంతమంది ఈ యొక్క యూట్యూబ్ ఫేస్బుక్ లైవ్ ఒకవేళ వస్తుంటే మీరు చూస్తున్నారో మీరు అందరూ కూడా శ్రద్ధగా నీకుంది ఎందుకు ప్రభు నన్ను దీవించట్లేదు ఎందుకు నా భార్య మందిరానికి రావట్లేదు ఎందుకు నా భర్త ఎందుకు నా బిడ్డలు ఎందుకు నా కుటుంబం అభివృద్ధి పొందట్లేదు అనే ప్రశ్న నీకుంటే నువ్వు దేవుని చిత్తము చేయాలట అందుకని నేను చదివి వినిపించబోతున్నాం యశ్య గ్రంథం నలభై నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన నలభై ఐదు నుంచి ఒకటి నుంచి మూడు వరకు కూడా చదువుకుందాం కోరేషుతో నా మంద కాపరి నా చిత్తమంతయు నెరవేర్చువాడా అని చెప్పువాడను నేనే ఎరుషలేముతో నీవు కట్టబడదు అనియు దేవాలయమునకు పునాది వేయబడినయు నేను చెప్పుచున్నాను అతని పక్షమున జనములను జయించుటకు నేను అతని కుడి చేతిని పట్టుకొని ఉన్నాను చదవండి నేను రాజుల నడికట్లను విప్పెదను ద్వారములు అతని ఎదుట వేయబడకుండా తలుపులు తీసేదను అని యహోవా తాను అభిషేకించిన కోరేషును గురించి సెలవిచ్చుచున్నాడు రెండవ వచ్చిన నేను నీకు ముందుగా పోవచ్చు మెట్టనున్న స్థలములను సరళం చేసేదను ఇత్తడి తలుపులను పగలగొట్టేదను ఇనుప గడియలను విరగొట్టేదను మూడవ వచ్చిన పేరు పెట్టి నిన్ను పిలిచిన ఇస్రాయేల్ దేవుడిని యహోవా నాకు నేనే అని నీవు తెలుసుకున్నట్లు అంధకార స్థలంలో ఉంచబడిన నిధులను రహస్య స్థలంలో మరుగైన ధనమును నీకు ఇచ్చేదని గట్టిగా చెప్పట్లు కూడదాం జాగ్రత్తగా విందాం ఇక్కడ కోరేషు మంద కాపరి నా చిత్తము జరిగించువాడా ఆమెన్ దేవుని చిత్తము జరిగించే వ్యక్తిని దేవుడట ఏం చేస్తాడో చెప్తున్నాడు కొంతమంది అంటారు నా భర్త నన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు నా భార్య నన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది నా కుటుంబంలో ఎట్టు చూసిన పోరాటాలు శోధనలు ఎప్పుడు చూసిన అప్పులు ఆర్థిక ఇబ్బందులు వ్యాధులు రోగాలు శాపాలు ఎంత కాలం ఇది నేను భరించాలి నా కుటుంబంలో వివాహాలు జరగట్లా నా బిడ్డల జీవితాలు అద్భుతం చేయట్లే దేవుడు కానీ దేవునికి ఎప్పుడు కూడా నిన్ను దీవించాలనే ఆశ నిన్న దినాన్ని విన్నావు కానీ నువ్వు దేవుని చిత్తము చేసినప్పుడట నీ ఎదుట వేయబడుతున్న ప్రతి తలుపు తీయబడబోతున్నదట దేవునికి స్తోత్రం ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు కోరేషు మంద కాపరి నా చిత్తము జరిగించువాడా అని చెప్తూ ఆ యొక్క నలభై ఐదో అధ్యాయం మొదటి వచ్చినంలో ఏమంటున్నాడు అంటే ఏమంటున్నాడు చదవండి అతని పక్షమున అతని పక్షమున జన్నులను జయించుకు నేను అతని గుడి చేతిని పట్టుకున్నా రాజుల నడికట్లను నేను విప్పెదను ద్వారములు అతని ఎదుట వేయబడకుండా తలుపును తీసేదను అని యహోవా తను అభిషేకించిన కోరేషును గురించి చెల సెలవిస్తున్నాడు గట్టిగా చెప్పట్టు కూడదాం ఎవరు అభిషేకించిన వ్యక్తి అట చెప్పండి ఎవరు అభిషేకించిన వ్యక్తి కోరేషు దేవుని చేత అభిషేకించబడిన వాడు దేవుని చేత అభిషేకించబడిన కోరేషు ఎవరు చిత్తం చేస్తున్నాడు అండి చెయ్యి పైకైతే చెప్పాలి ఎవరు చిత్తం చేస్తున్నాడు అందరు చెప్పాలి దేవుని చిత్తము జరిగిస్తున్నాడు కాబట్టి అతడి ఎదుట రాజులు నిల్వ లేకుండా అతని ఎదుట ఇత్తడి తలుపులు ఇనుప గడియలు దేవుడు ఓపెన్ చేస్తున్నాడు గట్టిగా చెప్పలు కొట్టాలా ప్రభు దుమ్మును ధూళిని నా పాపని క్షమించి నా రోగాన్ని తీసేయ్యా నా కుటుంబంలో అద్భుతం చేయ్యా సంవత్సరాల నుండి చర్చికి వెళ్తున్నానయ్యా ఇదే పేదరికమయ్యా ఇదే దారిద్రతయ్యా సగటు జీవితమయ్యా ఏది మానేసుకోలేకపోతున్నానయ్యా విడిచిపెట్టుకోలేకపోతే తొంభై తొమ్మిది మాటలు చెప్తారు దేవుని సంధులు ఇక్కడ తను అభిషేకించిన కోరేషుని గురించి దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే కోరేషు 
నేను అభిషేకించిన నా దాసుడ కాపరి నా చిత్తము చేయువాడా ఆమెన్ గట్టి చెప్పాలి ఆమెన్ అని నా చిత్తము చేయువాడా అని చెప్పి ఏమంటున్నాడు రెండో వచనంలో ఎరుషలేముతో నీవు కట్టబడదు అని దేవాలయమునకు పునాది వేయబడునియు నేను చెప్పుచున్నాను మూడవ వచ్చిన అతని పక్షమున అతని పక్షమున జనములను జయించుటకు జనములను జయించుటకు నేను అతని కుడి చేతిని చేతిని పట్టుకున్నాను నెక్స్ట్ నేను రాజుల నడికట్లను విప్పేదాను రాజుల నడికట్లు విప్పేస్తా ద్వారములు అతని ఎదుట వేయబడకుండా తలుపులు తీసేదను తీసేదను మూడవ వచ్చిన అని యహోవా తాను అభిషేకించిన కోరేసిన గురించి సెలవిచ్చుతున్నాడు మూడవ వచ్చిన మూడవ వచ్చిన ప్లీజ్ మూడవ వచ్చిన నేను నీకు ముందుగా పోవచ్చు నీకు ముందుగా పోవచ్చు మెట్టగా నున్న స్థలములను మెట్టగా నున్న స్థలాలన్నీ నేనేం చేస్తా సరాలము సరాలము చేస్తా ఇత్తడి తలుపులను ఇత్తడి తలుపులు నేనేం చేస్తా పగుల కొట్టేదను పగల కొట్టేస్తా ఇనుప గడియలను ఇనుప గడియల్ని నేనేం చేసేస్తా విడగొట్టేదను విడగొట్టే విడగొట్టేస్తా పేరు పెట్టి పేరు పెట్టి నిన్ను పిలిచిన నిన్ను పిలిచి ఉన్నానని యహోవాని నేనే నువ్వు తెలుసుకున్నట్లు నేనేం చేస్తానంటే అంధకార స్థలంలో ఉంచబడిన నిధులని రహస్య స్థలంలో ఉన్న మరుగైన ధనమునంతా నీకు ఇచ్చేస్తా గట్టిగా చెప్పడుకుంటా నీ ఎదుట ఇత్తడి తలుపులు ఇనుప దండం అంత విరగొట్టబడుతుంది ఎందుకు అంటే నువ్వు సాధారణమైన వ్యక్తి కాదు నువ్వు నా చేత అభిషేకించబడిన వాడవు అంతేగాక నా చిత్తము జరిగించేవాడవు ఎవరి చిత్తం చెప్పండి ఆయన చిత్తం జరిగించేవారికి ఇదండి ప్రవచనం గట్టిగా చెప్పట్లో దేవుని స్థుతిద్దాం దేవుని చిత్తము జరిగించేవారికి ఇది ప్రాపసీ ఆ వారు ఎదుట రాజులు నిలబడలేరు ఇనుప దండము ఇత్తడి దండములు పగల కొట్టేస్తాడట దేవుడు మరుగైన రహస్య మందు మరుగైన స్థలాన్ని ధనాన్ని నీకు నేను అనుగ్రహిస్తాను నీ ఎదుట ఎవరు నిలబడకుండా నేను నీతో ఉన్నానని నీ చెయ్యి పట్టుకుని నేను నడిపిస్తాను అంటే ఇది దేవుని చిత్తం చేసే వారి పట్ల దేవుడు చేసే అద్భుతమైన కార్యం ఏంటా దేవుని చిత్తం కోరేష్ చేశాడట కోరేషు నా చిత్తము జరిగించేవాడా నువ్వు ఆశీర్వదించబడాలంటే ఎవరి చిత్తము చేయాలమ్మా చెయ్యత్తి చెప్పండి ఒకసారి దేవుని చిత్తం అట ఇక్కడ దేవుని చిత్తం జరిగించే కోరేషు మీద ఆయన అభిషేకించిన కోరేషు మీదకు వచ్చేది ఏంటంటే ఇనుప దండం నీ ముందు ఎర్ర సముద్రం సమస్య ఉన్న ఎరుకు గోడ లాంటి గోడలున్నా ఒకవేళ అపవాది ఎన్ని దండములు బిగించినా రాజులు అధికారం రాజ్యాంగం నీ ముందు నిలబడినా దాన్ని నేను విరగొట్టేస్తాను అంతేగాక నీకు మరుగైన ధనాన్ని రహస్య స్థలమందు ధనమును మరుగైనటువంటి నిధులను నీకు నేను అనుగ్రహిస్తాను ఇవన్నీ దైవుని చిత్తం జరిగించే వ్యక్తికి దేవుడు ఇచ్చే ప్రవచనం ఆమె ఏంటో దేవుని చిత్తం ఆయన మాటకి లోబడ్డం గట్టిగా చెప్పండి ఒకసారి అంత చెప్పండి చెయ్యి పైకెత్తి చూడండి అబ్రాము ఆయన జీవితంలో జాగ్రత్తగా విందాం ఆది కాండం పన్నెండో అధ్యాయం ఒకసారి చదువుకుందాం అబ్రాము దీవించబడ్డాడు నిన్న అబ్రాములో నుండి వచ్చి అబ్రాముకి ఇవ్వబడిన వాగ్దానం యేసు క్రీస్తులో నుంచి మనకు అనుగ్రహించబడిందని మనం చదువుకున్నాం కదా అబ్రాహాం ఏం చేశాడు అబ్రహాము గొప్పవాడు అబ్రహాము ధనవంతుడు అబ్రహాం ఉన్నతంగా ఆశీర్వదించబడ్డాడు అబ్రహాము ఎవరి చిత్తం చేశాడంటే దేవుని చిత్తము జరిగించాడండి ఎవరి చిత్తం చేశాడు అందుకే పన్నెండో అధ్యాయం మొదటి ఒకటో వచ్చినంలో ఏం రాయబడి ఉంటుందంటే యహోవా నీవు లేచి నీ దేశము నుండి నీ బంధువుల యొద్ధ నుండి నీ తండ్రి ఇంటి నుండి బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళ్ళుము వెళ్ళుము ఒకటే మాట చెప్పాడండి దేవుడు నీవు నా చిత్తము చెయ్యాలి అబ్రహామ ఏంటి ప్రభు అని చిత్తం అంటే అర్జెంటుగా నీవు నీ దేశమును వదిలిపెట్టాలా నీ తల్లిదండ్రులని నీ బంధుమిత్రులని రక్త సంబంధికులు అందరిని వదిలిపెట్టాలా నీ దేశాన్ని నువ్వు వదిలిపెట్టాలి నీకున్న ఆస్తిని అంతటిని వదిలిపెట్టాలి నేను చూపించు దేశానికి వెళ్ళుము ఆమె ఏమంటున్నానండి అబ్రహాంతో దేవుడు నువ్వు అన్ని పక్కకు పెట్టి నేను చెప్పింది నువ్వు చెయ్యి అక్కడ నాలుగో వచనంలో ఏం రాయబడి ఉంటుందంటే పన్నెండో అధ్యాయం నాలుగో వచనంలో యహోవా అతనితో చెప్పిన ప్రకారం అతనితో చెప్పిన ప్రకారం అబ్రహాము వెళ్ళును గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి దేవునికి స్తోత్రం 
దేవుని చిత్తం ఏంటంటే నేను చెప్పింది నువ్వు చెయ్యాలంతే అది ఆయన ఆయన ఉద్దేశం అండి అబ్రాహ్మతో అంటున్నాడు ఫస్ట్ నీ ఏమన్నాడు మొదటి మాట మొదటి పన్నెండు నువ్వు లేచి నువ్వు లేచి నీ దేశం నుండి ముందుగా నువ్వు ఈ దేశాన్ని వదిలిపెట్టాలా నెక్స్ట్ ఎవరిని వదిలిపెట్టాలా నీ బంధువుల యొక్క నుండి బంధువులు వదిలిపెట్టాలా మూడోది ఎవరిని వదిలిపెట్టాలా నీ తండ్రి ఇంటి నుండి తండ్రి ఇంటి నుంచి నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు బయలుదేరి బయలుదేరి నేను చూపించు దేశమునికి వెళ్ళును చెప్పాడు చూపించు దేశం చెప్పండి చూ చెప్తూ ఏమన్నాడు అంటే రెండో వచనంలో నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసి అప్పుడు నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసి నిన్ను ఆశీర్వదించి ఆశీర్వదించి నీ నామమును గొప్ప చేయను నీవు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందో ఆమె దేవుని బ్లెస్సింగ్ అబ్రహాం ముందు పెట్టాడు దేవుడు ఫస్ట్ నువ్వు నా చిత్తము చేయి నీ ముందు ఆశీర్వాదం ఉంది అంటున్నాడు గట్టిగా చప్పటి కొట్టి దేవునికి స్తోత్రం నువ్వు అంటున్నావు దేవాలను దీవించు నన్ను ఆశీర్వదించు అంటున్నావు నువ్వు దేవుని నిన్ను దీవించాలంటే ఇక్కడ అబ్రహాంతో అంటున్నాడు నీ దేశము నుంచి నీ బంధువుల నుంచి నీ తండ్రి తల్లిదండ్రుల ఇంటి నుంచి అన్ని విడిచిపెట్టి నేను చూపించి దేశానికి వెళ్ళు నువ్వు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ నిన్ను ఆశీర్వదించి గొప్ప చేసి నీ నామమును గొప్ప చేసి అందరికీ నిన్ను ఆశీర్వాదకరంగా ఉంచదను గట్టిగా చెప్పట్లేదు దేవుని స్థుతిద్దాం ఇప్పుడు చెప్పండి అబ్రహాము దేవుని మాట వినట బయలుదేరి వెళ్ళిపోతున్నాడట దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఈ రోజు మీకు ఎందుకు నేను చెప్తున్నానంటే అబ్రాము రాజు కంటే ధనవంతుడు అవటానికి అబ్రాము ఆ దేశంలో గొప్పవాడు అవటానికి దేవుని చిత్తానికి లోబడ్డాడు అండి ఎంత కష్టం ఆలోచించాలి దేవుని చిత్తం చేయటానికి అబ్రాము దేవుని చిత్తం చేయటానికి మొట్టమొదటి అడ్డుబండ ఎవరంటే తన సొంత తండ్రి గట్టిగా చప్పలు కొట్టాలా తన సొంత కుటుంబ సభ్యులు తన బంధువులు మన జీవితంలో కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుని చిత్తం చేయటానికి ఆటంక పరిచేవారు నీ భార్య కావచ్చు నీ భర్త కావచ్చు నీ తల్లిదండ్రులు కావచ్చు నీ ప్రియులు కావచ్చు నీ బంధువులు కావచ్చు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ విషయంలో అబ్రహాం కొంతకాలం దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు వెళ్ళలేదు ఎందుకు అంటే తండ్రి చిత్తము చేయటానికి ఒకవేళ ఆయన ఇష్టపడిన తన తండ్రి అయినటువంటి తేరాహు అబ్రహాముని ఆటంకపరిచాడు కొన్నిసార్లు తండ్రిని బట్టి అబ్రహాము ఆగిపోయాడు అండి తండ్రి ఆటంక పరిస్తే ఆగిపోయాడు ఈరోజు ఎవరితోనో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు నీ సొంత వారిని బట్టి నీ ఆ నీ ప్రియులను బట్టి నీకున్న బాంధవ్యం బంధుత్వాన్ని బట్టి ఎక్కడో నువ్వు దేవుని చిత్తానికి లొంగకుండా ఆగిపోతున్నావు కాబట్టి నీ ముందు ఉన్న ఆశీర్వాదాన్ని నువ్వు సొంతం చేసుకోలేకపోతున్నావు చాలా మంది అంటారు నన్ను దీవించు ప్రభా దేవునికి దీవించడానికి ఆయన హస్తం కూర్చుందా ఆయన బాహుబలం ఎప్పుడు కూడా ముందుకున్నది ఆమె ఆయన శక్తి కలిగిన వాడు అబ్రహాంతో అంటున్నాడు నువ్వు వదిలేసాయి ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి తండ్రి చనిపోనంత కాలం అండి అబ్రహాం బయలుదేరలేకపోయాడు తండ్రి చనిపోయినాక దేవుడు మరలా మాట్లాడుతున్నాడు అంటే అబ్రహాము దేవుని చిత్తము చేయటానికి తన తండ్రే సొంత కన్న తండ్రే ఆటంకం ఎవరికి గట్టి చెప్పాలి ఒకసారి ఎవరికి నాన్న ఇక్కడే ఉంటావులే నాన్న చర్చిలో మన ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం మందిరంలో ఏం సేవ చేస్తావులే ఏం పరిచర్య చేస్తావులే ఎందుకు ఇక్కడ ఉండటం అని నీ కుమార్తెని కుమారుణ్ణి నీ భర్తని నీ భార్యని ఎన్నిసార్లు నువ్వు ఆటంకపరిచిన వ్యక్తిగా ఉన్నావేమో కానీ ఈరోజు ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నీ ఆశీర్వాదం నీ మీదనే ఆధారపడి ఉంది చూడండి అబ్రహాము తండ్రి చనిపోయేంత వరకు కూడా వెళ్ళలేకపోయాడు ఎందుకంటే తండ్రి అంటాడు వ్యాపారం చూసుకో మనకున్నది చూసుకోవాలి నువ్వు ఎక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళటం దేవుడు అంటున్నాడు లే ఫస్ట్ అక్కడ నుంచి ముందు లే బయటికి రా అంటున్నాడు దేవుడు నీతో అంటున్నాడు నేను చెప్పింది నువ్వు చేస్తే నువ్వు అనేక జనములకి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండబోతున్నావు అంటున్నాడు ఆయన ఎందుకంటే మరుగైన స్థలము నీకు ఇవ్వబడాలి నీ ముందు ఇత్తడి తలుపులు ఇనుప దండం కొట్టివేయబడాలంటే నువ్వు ప్రభు చిత్తం చేసే బిడ్డగా ఉండాలా అబ్రహాం ఎందుకండి ఈరోజు మనము మనందరం కూడా అబ్రహాము సంతానం ఆయన వలన ప్రభు యేసు క్రీస్ ద్వారా మనం ఆశీర్వదించబడ్డాం ఎంత కష్టం తెలుసా కొన్నిసార్లు దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు తన తండ్రి ఆటంకపరిచాడు ఎప్పుడైతే తండ్రి చనిపోయాడో పన్నెండో అధ్యాయంలో 
బయలుదేరతాడండి అబ్రహాం దేవుని మాట విని విధేయత చూపే ఎందుకు అంటే నిన్ను వివాహ విషయాలు ఆర్థిక విషయాలు ఆత్మీయ విషయాలు కుటుంబ విషయాలు నీ ఆశీర్వాదాన్ని ఆపేది నీ తోబుట్టువులు నీ రక్త సంబంధికులు కొన్నిసార్లు నీ తల్లిదండ్రులు నీ బంధువులు అందుకనే దేవుడు నువ్వు లే అక్కడి నుంచి బయటికి రా అంటున్నాడు ఈరోజు ఏ సైనితో వాళ్ళతో ఉన్నంత కాలం నీ జీవితం బాగుపడదు ప్రభు నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు వాళ్ళని వెంబడించినంత కాలం అంటే వాళ్ళని ప్రేమించద్దా అది కొందరి పట్ల నోవాహు కుటుంబంతో ఓడలో ప్రవేశించాడు అబ్రహాము అందరిని విడిచిపెట్టి వెళ్ళాడు ఆమె ఎందుకు నేను ఈ మాట చెప్తున్నాడు ఇక్కడ దేవుని చిత్తం గురించి మాట్లాడుతున్నా అబ్రహాముకి డబ్బు లేదా ఉంది ఆస్తి పరిడా అప్పుడు ఉన్నాడు అన్నీ ఉన్నాయి కానీ దేవుని చిత్తం ఆయన తండ్రి ద్వారా వచ్చిన బ్లెస్సింగ్ దేవుని చిత్తం కాదు అబ్రహాము ఎవరు ఈ ప్రపంచానికి రాబోయే తరానికి దేవుడు చూపించడానికి ఫస్ట్ లే నీ దేశం నుంచి లే నీ దేశంలో ఉన్న బ్లెస్సింగ్ కాదు నీ రాష్ట్రంలో ఉన్న బ్లెస్సింగ్ కాదు నీ నాన్న నుండి వచ్చిన వారసత్వమైన బ్లెస్సింగ్ కాదు నేను నిన్ను ఆశీర్వదించి నిన్ను గొప్ప చేసి అనేక జనములకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంచబోతున్నాను దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఈరోజు మీరు తెలుసుకోవాలి దేవుని బిడ్డలారా మీ దైవజనుడు ఎవరో రక్త సంబంధికులు తల్లిదండ్రుల డబ్బు వలన ఈరోజు ఈ స్టేజ్కి రాలే ఆ అవకాశం వచ్చినప్పుడు దేవుడు లే నువ్వు బయటికి వెళ్ళంటే అంతే విధేయత చూపించాడు దేవుని చిత్తము చేసేటప్పుడు అందరిని వదులుకునే పరిస్థితులు మన జీవితంలో వస్తాయి ఎవరి మీద ప్రేమ లేక కాదు తన దేశాన్ని విడిచిపెట్టినప్పుడు అబ్రహాముకి ఎంత వేదన అవుతుంది బంధువులు అందరికీ బాగా చెప్పాలి మళ్ళీ వస్తాడో రాడు మనం సింపుల్గా మాట్లాడతామండి దే అబ్రహాము ఆయన దేశం నుంచి తల్లిదండ్రుల నుంచి బంధుమిత్రుల నుంచి వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు అంటే ఏమంత ఈ రక్త బాంధవ్యాన్ని రక్త సంబంధాన్ని తెంచుకోవటం అంటే అది సాధారణమైన విషయం పుట్టి పెరిగి పెళ్ళై అన్నీ ఉన్న దేశంలో ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఆయన అంత ఆస్తిని అంతస్తుని బంధువులని రక్త సంబంధికులని తండ్రిని తల్లి అందరిని లోక అంత విడిచిపెట్టుకొని దేవుడు చెప్పిన ప్లేస్కి వెళ్ళటం అంటే అంత సామాన్యమైంది కాదు కానీ దేవుని చిత్తం చేశాడట ఎవరు చెప్పండి అందుకే నాలుగో వచ్చినప్పుడు అంటాడు అబ్రహాము యహోవా చెప్పింది చెప్పండి ఆయన చెప్పిన ప్రకారం యహోవా అతనితో చెప్పిన ప్రకారం అబ్రహాము వెళ్ళాను వెళ్ళను గట్టిగా చెప్పకూడదాం అడుగు తీసి బయటికి అడుగు పెట్టేటప్పుడు చుట్టూ అభ్యంతరాలు ఆటంకాలు ఏమి అన్ని వదిలిపెట్టుకుని పోతున్నాం ఎలా బ్రతుకుతాం అని అన్నవారు ఉండవచ్చు ఈ ఆస్తిని పెంచుకోవాలి కానీ పిచ్చోడ ఎక్కడో దేవుడు ఇస్తాడట ఏం మాట్లాడాడు దేవుడు దేవుడు అలా మాట్లాడతాడా అని అన్నవారు కూడా ఉండొచ్చు బాంధవ్యాన్ని బంధుత్వాన్ని రక్త సంబంధాన్ని వదులుకోవడం అంటే అది చాలా కఠినమైన పరీక్ష కానీ నెంబర్ వన్ గా నెగ్గాడండి అబ్రహాం గట్టిగా చెప్పట్టుకుంటా అంధకార స్థలములలో ఉంచబడిన నిధులను నిధులను రహస్య స్థలములలోని మరుగైన ధనమును ధనమును నీకు ఇచ్చేది ఎప్పుడు ఇచ్చాడు అబ్రహాం కి ధనాన్ని ఈ నిధులని ఇప్పుడు అబ్రహాము ఇట్లా బయలుదేరేటప్పుడు దేవుడు అక్కడ అంధకార స్థలంలో రహస్య స్థలంలో నిధులు ధనాన్ని దాచిపెట్టాడండి ఎవరి కోసం ఎవరి కోసం అబ్రహాం కోసం వాళ్ళ నాన్న నుండి వచ్చిన వంశ పారంపర్యమైన ధనము అది కొద్దిదే ఆ ఆస్తి ఆ దేశంలో ఆ ఊర్లో కొంచెమే కానీ దేవుని చిత్తము చేసే కోరేషు మంద కాపరినట్టు దేవుని చిత్తం జరిగించే అబ్రహాముకి రహస్య స్థలంలో దాచబడిన నిధులు ధనము దాచి పెట్టి దేవుడు బయలుదేరమన్నాడు అబ్రహాముని అవన్నీ నీ కోసం రెడీగా ఉన్నాయి కానీ అవి నీ కంటికి ఇప్పుడు కనబడట్లా ఆత్మ ద్వారా దేవుడు నీకు బయలుపరుస్తున్నాడు సహోదరి అబ్రహాం చూశాడు అవన్నీ చెప్పండి ఆయన ఒక్కటే ఆయన విన్నది దేవుని మాటకి లోబడ్డాడు చెప్పాలా ఎవరి మాటకి లోబడ్డాడు 
అందరు చెప్పండి కొంతమంది అవ్వా కావాలి బువ్వా కావాలి అని సామెత అంటారు చూసారా అన్నీ కావాలా ఇటు బంధువులు కావాలి రక్త సంబంధికులు కావాలి అటు వాళ్ళు ఉంటే అందరితో మంచిగా ఉండాలి దేవుని ప్రత్యక్షత దేవుని చిత్తం జరిగించే వారి జీవితాల్లో కొన్ని వదులుకోవాల్సి వస్తుంది ఆమె కొన్ని విడిచిపెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది మమకారాలు లేక కాదు బాంధవ్యాలు లేక కాదు ప్రేమ లేక కాదు కఠినమైన మనసు కాదు దైవ చిత్తము జరిగేటప్పుడు అందరిని పక్కకు పెట్టాల్సి వస్తుంది కొన్ని సందర్భాల్లో ఆ టైంలో అబ్రహాం ఎంత స్ట్రగుల్ అయి ఉండొచ్చండి మీరు ఆలోచించండి నీ నువ్వే ఆ మా ఊరండి అది ఎన్నిసార్లు ఎక్కడ పోయి జాబ్ చేసుకున్నా మా సొంత ఊరు అంటావు అబ్రహాం బయలుదేరేటప్పుడు ఎంతమంది ఏడ్చారు ఎంతగా గుండె పద్దలైపోయిందో ఎంత వేదన అనిపించిందో కానీ తన ముందు ఒకటే ఉంది ఏమున్నాయి రహస్యమందు దాచబడిన చెప్పండి మరుగైన తనమును మరుగైన తనమును తనమును రహస్యమందున్న రహస్య స్థలములలోని మరుగైన ధనమును నీకిచ్చేదను ధనము నెక్స్ట్ అంధకార స్థలములలో దాచబడిన ఉంచబడిన నిధులు నిధులు ఈ రెండు రెడీగా ఉన్నాయి అబ్రహాంకి ఇవి రెడీగా ఉన్నాయి దేవుడు అంటున్నాడు ఫస్ట్ లే అన్నాడు లేచి అడుగు తీసి అడిగే అన్నాడు మళ్ళీ వెనక్కి చూడొద్దు వెళ్ళిపోవాలి సాగిపోవాలా ఇది కష్టతరమైందే ఆమె కానీ అబ్రహాము దీవెన ఆశీర్వాదం అద్భుతమైనదండి ఈ రోజుల్లో ఎవరు చూసిన అబ్రహాం గురించి నేను దేవుడు అంటాడు నేను అబ్రహాము దేవుడను నేను ఇస్సాకు మోసితో మాట నేను అబ్రహాము దేవుడను ఇస్సాకు దేవుడని యాకోబు దేవుడని గట్టిగా చెప్పకూడదాం ఎందుకు నేను అబ్రహాము దేవుడిని అంటే అబ్రహాము నా కోసం ఆ నా చిత్తము జరిగించాడంతే నా చిత్తము జరిగించేటప్పుడు ఒక్కసారి వెనక్కి చూడలేదండి అందరికి ఉంటుంది నేను పైకి ఎదిగిపోవాలి ప్రభా నేను గొప్పవాడిని అయిపోవాలి ప్రభా పోని గొప్పవాడిని అవడానికి అబ్రహాం కోరుకోలే దేవుని చిత్తం చేయటానికి కోరుకున్నందుకు రెడీగా ఉంది అక్క బ్లెస్సింగ్ అక్కడ అందుకని అక్కడ ఒక రాజు అంటాడు ఈవెన్ ఇస్సాకుతో అక్కడ ఒక కింగ్ ఏమంటున్నాడు అంటే సో అబ్రహాంతో సోదమ రాజు అంటాడు నెక్స్ట్ ఇస్సాకుతో తన కొడుకు ఆయన ఇస్సాకుతో రాజు అంటాడు ఆ ఊరిలో ఆ ఫిలిస్తీన్లు కూడా అసూయ పడతారు ఇస్సాకు మీద ఎందుకంటే ఇస్సాకు ఆస్తి చూసి అబ్రహాము ఐశ్వర్యం చూసి ఆశ్చర్యపోతారండి వాళ్ళు ఇంత దీవెన ఎందుకు సహోదరి నీ జీవితంలో వేదన ఎందుకు సహోదరుడు నీ కుటుంబంలో ఆ పోరాటం ఎన్ని రోజుల నుంచి ఉపవాసాలు ఉంటున్నావు ప్రార్థన చేస్తున్నావు ఎందుకు లైఫ్లో ఎటువంటి ఆ బ్లెస్సింగ్ లేదు నువ్వు నువ్వు ఆశీర్వాదకరంగా లేవు నీ జీవితాన్ని నువ్వు దీవెనకరంగా లేవు నీ కుటుంబానికి ఆశీర్వాదకరంగా లేవు నీ పిల్లలకి ఆశీర్వాదకరంగా లేవు ఒకవేళ సంఘానికి దీవెనకరంగా లేవు ఎక్కడ నీ జీవితం ద్వారా ఆశీర్వాదం అనేది లేదు ఎప్పుడైనా నువ్వు ఆలోచించావా కొంతమంది దేవుడు నన్ను దీవించట్లేదు ఈ అప్పులతో చచ్చిపోవాలనుకుంటున్నా లేకపోతే ఈ ఆర్థిక ఇబ్బందులతో చచ్చిపోవాలనుకుంటున్నా లేకపోతే ఈ సమస్యలతో నేను ఏమైనా అవ్వాలనుకుంటున్నా అంటారు దేవుని తప్పు కాదది చూడండి ప్రభు మాటకి లోబడ్డం అది నీ దీవెనకి కారణం ఆమె నేను చెప్పండి ఒకసారి మమ్మల్ని రమ్మన్నాడు దేవుడు ఈ అరణ్యంలోకి ఇలా వచ్చి అరణ్యంలో ఉండమంటే ప్రభువా ఎట్లయ్యా అనే ప్రశ్న కొంతమంది అదే అంటారు ఇల్లు షిఫ్ట్ అవ్వమంటే ప్రశ్నించేవారు అంటారు ఉద్యోగం ఇది నీకు మంచిది కాదు అంటే బ్రతికెట్లు అంటారు ఇది చెయ్యొద్దు అంటే ఎదురు సమాధానం చెప్పేవారు అంటారు కానీ అబ్రహాము ఒక్క మాట మాట్లాడలేదండి అంతే లోబడ్డం అనేది నీకు దాచబడిన ఆశీర్వాదం నీ ఎదుటికి తీసుకొస్తుంది ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది నేను నెంబర్ వన్గా దీవించబడాలి ఈ రోజుల్లో గొప్ప గొప్ప వారిని ఆశీర్వదించబడిన వారిని చూసి అంటారు చాలామంది అమ్మో వాళ్ళు దీవించబడ్డారు దేవుడు వాళ్ళని దీవించాడు మాకేమి లేదు వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద పడి మనం ఏడవటం కాదు అసలు ఏంటి నీ లైఫ్లో నువ్వు ఎట్లున్నావు ఒకసారి పరీక్షించుకో అబ్రహాము నువ్వు పొలంలోకి వెళ్తే దీవిస్తా 
నువ్వు బయటకు వస్తే దీవిస్తా నువ్వు ఒకవేళ నీ శత్రువులు ఏదైనా చేస్తే నిన్ను ముట్టువారు నేను ఊరుకోను ఎందుకు అంటే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా దీవెనకరంగా ఉంటావు నీ నామమును నేను గొప్ప చేస్తా ఎవరి నామాన్ని నీ నామమును ఎందుకు అబ్రాహ్మ నామం అంటే ఇప్పటి వరకు అందరూ అదే అంటారు కదండి దేవుడు కూడా నేను అబ్రహాము దేవుడను పాడతారా పాట ఎవరు దేవుడట చెప్పండి నేను అబ్రహాము దేవుడను ఇస్సాకు దేవుడని యాకోబుకి దేవుడిని వీళ్ళందరూ ఒకసారి పడ్డలు లేచిన దేవుని చిత్తము జరిగించిన వారు ఆమె అందుకే నేను అబ్రహాంకి దేవుడిని అయ్యా ఎందుకు నేను అబ్రహాంకి దేవుడిని అనిపించుకుంటున్నాను అంటే అబ్రహాం నా మాటకి లోపడ్డాడు ఒకసారి ఆలోచించి నీ బ్యాక్కి వెళ్ళు నువ్వెక్కడ దేవునికి ఆయన చిత్తము చేయకుండా అవిధేయతలో బ్రతికావు ఈరోజు దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు దైవజన్ లేదన్న చెప్ ఎందుకండి ఈ మధ్యలో ఇదే ప్రసంగాలు వస్తాయి ఇవే ఇవే ఎక్కువగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు గత నెల నుంచి మాట్లాడుతున్నాడు నీ అవిధేయత ఎక్కడో నీ శాపాన్ని తీసుకొచ్చింది కొంతమంది వాళ్ళు బంధువుల మాటలు ఇన్ని పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటారు రక్త సంబంధికుల మాటలు ఇన్ని పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటారు కొంతమంది వాళ్ళు ఇష్టానుసారమైన ఆలోచనలు తీసుకొని సొంత సొంత నిర్ణయాల ప్రకారం వెళ్ళిపోతారు అది ఒక శాపంగా మారిపోయి ఈరోజు దేవుడు ఎందుకు నన్ను ఇట్లా దేవుడు ఎప్పుడు చేయడు దేవుడు నిన్ను నెంబర్ వన్గా ఉంచాలని ఆశ కలిగి ఉన్నాడు ఆమె ఒక్కటే నువ్వు దేవుని చిత్తము చేయ అంతే ఆయన చిత్తానికి లోబడు ఆమె అందరు కళ్ళు మూసుకోండి మీ రెండు చేతులు పైకెత్తండి ఒక వచ్చిన పాడుతుండగా దేవుడు అబ్రహాము దేవుడట ఇస్సాకుకి దేవుడట యాకోబు దేవుడట అబ్రహాము దేవుని చిత్తం చేశాడు అందుకే ఈరోజు నువ్వు ఒకసారి ఆలోచించు ఎవరైనా నిద్రపోతున్నా తలకాయ ఉంచుకొని కింద కూర్చున్నా దయచేసి చెప్పించుకోకుండా మా ప్రభుని స్థుతిద్దాం దేవుని గనపరచుదాం ఎక్కడ దైవ చిత్తానికి నువ్వు లోబడట్లేదు ఈరోజు నువ్వు లోబడ్డానికి వర్తమానం అయ్యే లోపు నీ జీవితాన్ని సమర్పించుకో అబ్రహాము ద్వారా దేశయ్య ద్వారా వచ్చిన బ్లెస్సింగ్ నీ కుటుంబంపై రాబోతున్నది ఏసు నామములు ఇస్సాకు దేవుడవు కొడుతు ప్రభు నాకు దేవుడవు నాకు చాలిన దేవుడవు మార్చుకునే అనుభవంలోకి వెళ్దాం దేవుడు తన ఆశీర్వాదాలు ఎప్పుడు మనకు దూరం చేయడు నువ్వు ఎప్పుడు కూడా అడుక్కు తినే వ్యక్తిగా ఉంటుంది దేవుని చిత్తం కాదు 
నువ్వు పది మంది దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు సహాయం చేయమని అడగటం ఆయనకి ఇష్టం ఉండదు ఆయన బిడ్డలు అడుక్కోవడానికి కాదు ఆయన ఈ లోకంలో రక్తం కార్చి ప్రాణం పెట్టి మన గురించి శాపగ్రస్తుడై మనం ధనవంతులు కావాలని ఆయన దరిద్రుడిగా మార్చబడింది కొంతమంది జీవితాల్లో దైవచిత్తం జరిగించక దేవునికి విధేయత చూపక వారి జీవితంలో గొప్పవారు కాలేకపోతున్నారు చూడండి బైబిల్లో లూకాసు వార్త ఐదో అధ్యాయం ఐదో వచనం ఒక్కసారి చదువుదాం లూకాసు వార్త ఐదో అధ్యాయం ఐదో వచనం ఈ ఒక్క మాట చదువుకొని ముందుకెళ్దాం సీమోను ఏలినవాడా రాత్రి అంతయు మేము ప్రయాసపడితేమి కానీ మాకేమీయూ దొరకలేదు అయినను నీ మాట చొప్పున వలలు వేతుమని ఆయనతో చెప్పెను చెప్పెను వారాలాగు చేసి విస్తారమైన చేపలు పట్టిరి గట్టిగా చప్పటి కొట్టి దేవునికి స్తోత్రం ప్రయాసముతో నిరాశతో ఉన్న సీమోని పేతుల దగ్గరికి వేసై వచ్చాడు తన జ్ఞానాన్ని బలాన్ని తనకున్న సామర్థ్యాన్ని ఉపయోగించి రాత్రంతా చేపలు పట్టిన అలిసిపోయిన పేతుల దగ్గరికి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వచ్చాడు ఆయన వచ్చేటప్పటికి ఏసయ్య పేతురు దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి పేతురు ఎట్లయిపోయాడంటే బలమంతా కూడా వీక్ అయిపోయింది ఎందుకంటే రాత్రంతా ఆ దోనిలో చేపలు పట్టడానికి తిరిగి 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 వచ్చాడండి జాగ్రత్తగా వింటున్నారు కదా దేవుని బిడ్లారా ఎందుకు అంటే నిరాశ నిస్సృహ చాలా బాధ పేతురు జీవితంలో ఎందుకు తను సంపాదించే సంపాదన తన కుటుంబానికి చాలా అవసరం వాళ్ళకున్న వృత్తి ఏంటంటే ఈ యొక్క వ్యాపారం చేసుకోవటమే అంటే చేపలు పట్టుకుని అమ్ముకోవటమే జాలర్లు వాళ్ళు కష్టపడి వ్యాపారం చేసి చేపలు పట్టుకుని అమ్ముకొని జీవనోపాధి జరిగిస్తూ ఉంటారు అది ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వాళ్ళకు వృత్తి కాబట్టి వారు కష్టపడితేనే వారికి ఆశీర్వాదం ఆమె నేను చెప్పండి అందరూ ఒకసారి ప్రయాసపడితే తప్ప మరొకటి లేదు అందుకని రాత్రంతా ప్రయాసపడ్డాడట పేతురు రాత్రంతా అంటే నైట్ నుంచి పొద్దున వరకు మిడ్ నైట్ నుంచి మీ తెల్లవారుజాం వరకు మేలుకొని ఆ దోణిలో ఆ యొక్క చేపలు పట్టడానికి ప్రదేశం అంతా తిరిగాడు ఆయన ఆయనతో పాటు ఉన్న జాలర్లు కానీ ఒక్క చేప కూడా దొరకలేదండి అట్లా నిరాశత కూర్చున్న సీమోను పేతుడి దగ్గరికి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వచ్చాడు ఏసయ్య నీ వాక్యం నేను వాక్యాన్ని బోధిస్తాను కొంచెం నాకు టైమ్ అంటే ఇచ్చాడు ధోని ఇచ్చాడు అది బోధించిన తర్వాత అంటున్నాడు ఐదో వచనంలో ఇప్పుడు నువ్వు వల లోతులోకి తీసుకెళ్ళే ఇప్పుడు ఒక వల వెయ్యి అంటే సీమోను పేతుడు అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు అంటే అయ్యా రాత్రంతా ప్రయాసపడ్డాం ఒక్కటైనా దొరకలేదు కానీ నీ మాట చొప్పున వల వేస్తాను గట్టిగా చప్పట కొట్టాలా ఈ మాట జాగ్రత్తగా వినండి దీంట్లో ఒక అద్భుతమైన మాట దాగి ఉన్నది రాత్రంతం వల ఏంటి ఏం చేయాలి చెప్పండి ఏం చేస్తారు నిలబడాలా వంగాలా వల విసరాలా ఇట్లా నైట్ అంతా చేశారండి వీళ్ళు చేతులు ఏమైతాయి నొప్పి నడుము నొప్పి శరీరము అలిసిపోయింది అలిసిపోయిన స్థితిలో కూర్చొని ఈ వల గడుక్కుంటుంటే యేసు ప్రభు వచ్చాడు అలిసిన స్థితిలో ఉన్న పేతులు ఉంటాడు కొంచెం నీ ధోనిలో చోటిస్తామంటే ఇచ్చాడు బోధిస్తా ఉంటే విన్నాడు తర్వాత ఇప్పుడు కొద్ది దూరం తీసుకెళ్ళి లోతులోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు వల అంటే అయ్యా నాయన నువ్వు ఎక్కడ వచ్చావయ్యా ఇప్పటికే అలిసి సొలిసి చేతులన్ని నొప్పులు నడవంత నొప్పి అయినా రాత్రిపూట వల వేస్తే చేపలు పడతాయి కానీ ఈ పట్ట పగలు వల వేయమంటావు ఏంటయ్యా మేము వల వేయటంలో ప్రజ్ఞ కలిగిన వారం అన్నాడా మేము జ్ఞానవంతులం అన్నాడా మాకు చాలా జ్ఞానం ఉంది మేము ఆ దాంట్లో ఇట్లా టిప్స్ మీద ఉంటాం అన్నాడా అనలేదండి ఏమన్నాడు ఐదో వచనంలో ఏమన్నాడు ఏలినవాడా ఏలినవాడా రాత్రంతయు మేము ప్రయాసపడితే కానీ ఏది మాకు మాకేమీ దొరకలేదు దొరకలేదు అయినను నీ మాట చొప్పున నీ మాట చొప్పున వలలు వేతునని గట్టిగా స్తోత్రం చెల్లిద్దాం అయినా నీ మాటను బట్టి మేము లోబడతాం ఆమె దైవ జనులు నడు బయలుదేరి ఇప్పుడు నువ్వు మాతో అంటే నువ్వు అనాలి చిత్తమనాలంతే 
దైవ సేవకుని ద్వారా దేవుడు ఏదైనా నీతో మాట్లాడితే ఇమ్మీడియట్గా దానికి నువ్వు లోబడాలి అక్కడ నీ బ్లెస్సింగ్ దాగి ఉండ నీ దరిద్రత నీ శాపం కొట్టివేయబడుతుంది దేవుని వాక్యము ద్వారా దేవునితో మాట్లాడితే ఇమ్మీడియట్గా నువ్వు ప్రభుకి లోబడాలి అందును బట్టి నీ ముందు గొప్ప బ్లెస్సింగ్ ఉన్నది ఆమెన్ ఆమె నేను చెప్పండి గట్టిగా నేను అన్నాను చాలా మందితో తల్లిదండ్రులతో ఉంటా ఉండనియండి మీ పిల్లవాడిని గొప్పగా మేము ప్రయోజకుడిగా చేస్తాం అమ్మ ఇంటి దగ్గర పని ఉందమ్మా ఇక్కడ ఉండనియండి మీ కుమార్తెని మంచిగా పరిచయంలో నలగనివ్వండి దేవుడు గొప్ప బ్లెస్సింగ్ దాచిపెట్టాడు కుదరదమ్మా చాలా మంది తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ పిల్లల విషయాల్లో దేవుడు కొన్నిసార్లు చెప్తే వినరండి కానీ ఇక్కడ పేదురు అంటున్నాడు రాత్రంతా ప్రయాసపడ్డామయ్యా అంటే ఒళ్ళు నొప్పులు నడుము నొప్పి నీరసము ఆయాసము చెమట మూడవదిగా ఏమి లేదు అమ్ముకుంటేనే బ్రతుకు తెరువు ఈ తీసుకెళ్ళి మార్కెట్లో అమ్మాలి ఇంటికి డబ్బులు తీసుకెళ్ళి ఈ టైంలో వచ్చి వలయ అంటున్నాడు ఆయన వెంటనే నీ మాట చొప్పున దేవునికి మహిమ కలుగును కాక ఈరోజు వరకు నీ స్వప్రయోజనం సొంత జ్ఞానం సొంత బలం నీ సొంత మాటలు నీ అత్తగారి మాటలు మామగారి మాటలు నీ అల్లుడి మాటలు కూతురు మాటలు బంధువుల మాటలు స్నేహితుల మాటలను బట్టి వెళ్ళావేమో అందుకే నీ జీవితంలో అట్టర్ ఫెయిల్యూర్ ఈరోజు ఈ టీవీలో ఈ లైవ్లో ఇక్కడ కూర్చుని ఈ మాటలు వింటూ నీ జీవితాన్ని ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు ఎవరి మాట ద్వారా నీకు క్షేమాభివృద్ధి జరగదు కానీ నా ప్రభు ఈ రా ఈ ఉదయ కాల సమయంలో నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఎందుకంటే ఆయన మాటలో శక్తి ఉంది ఆయన మాటలో జీవం ఉందండి మనుషులకున్న వీక్నెస్ ఏంటి తెలుసా బంధువులు మాటలు నమ్ముతారు అక్క చెల్లెలు మాటలు నమ్ముతారు అన్న చెల్లెలు మాటలు నమ్ముతారు కూతురు మాటలు నమ్ముతారు అల్లుడు మాటలు నమ్ముతారు దైవ చెల్లెలు మాటలు నమ్మరీలు ఇక్కడ తన వాళ్ళు పక్కన ఉన్న వాళ్ళు అనొచ్చు ఏ సీమోను ఏంటి ఆయన చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు పగలు ఏమన్నా చేపలు పడతాయా నువ్వు ఆగరాదు అని ఎవరైనా వారించిన వారు ఉన్నారేమో అది రాయబడలేదు అక్కడ ఇదేం పిచ్చి పట్టపగల ఆయన వల ఏమంటే నువ్వు చేపలు పడ్డానికి ఇప్పటికే వాళ్ళంతా కడుక్కుంటా ఉన్నారు వాళ్ళు ఆ వల మళ్ళా చేపలు వేసి తీసిన వల్ల నీసు వాసన వస్తే మళ్ళా చేపలు పడవని వలను గడగడం విసుకొచ్చేస్తుంది ఈరోజు మళ్ళీ చేపలు పడితేనే ఈ రెండు మూడు రోజులు చేపలు పట్టుకుంటేనే ఇంటికి వెళ్తే పోషణ అంత నిస్సృహ అంత నిరాశ అంత పేదరికం అంత దరిద్రం అంత శాపం అంత నష్టంలో ఉన్న పేదరు ఒకటేసారి అండి నీ మాట చొప్పున అనగానే సముద్రంలో ఉన్న ఆ యొక్క చేపలన్నీ ఏకరాశిగా కుప్పగా చేరిపోయా ఏసు నామంలో అంటే నువ్వు లోబడే నువ్వు లోబడతావు చూసావా వెంటనే అక్కడ బ్లెస్సింగ్ దాగి ఉంటుంది నువ్వు లోబడతావు చూసావా దేవుని మాట దైవ చెల్లి మాట అక్కడే నీ చరిత్ర మారే ఇన్సిడెంట్ నీ జీవితంలో జరగబోతున్నాయి వినరండి కొంతమంది వాళ్ళ సోది వాళ్ళకే వాళ్ళ కథ వాళ్ళకే వాళ్ళ మాట వాళ్ళకే ఇంకా స్పిరిచువల్గా చెప్తారు ఒకరోజు మొన్న అన్న ఏ అమ్మా మీరు వినొచ్చు కదమ్మా రావచ్చు కదమ్మా మాతో కుదరదు 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 ఓవర్ స్పిరిచువాలిటీ అధికమ స్పిరిచువాలిటీ అంటే దైవ జనుల కంటే ఎక్కువ ఆలోచిస్తారు కొంతమంది చాలా జాగ్రత్త నీ జీవితంలో ఈ విషయంలో దెబ్బ పడుతుంది ఎప్పుడు కూడా మనం అంత ఓవర్గా వెళ్ళొద్దు ఇక్కడ ఓవర్ గెలల పేతురు పేదరుకున్న జ్ఞానం ఏ సైకి లేదండి చేపలు పట్టే విషయంలో అంటే ఈ లోక పరంగా చూస్తే పేతురు చాలా టాలెంటెడ్ టెక్నికల్ స్కిల్ అందులో చేప పట్టే విషయంలో ఇప్పుడు నేను వచ్చి కెమెరా వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాను అనుకో నాకు ఏం తెలుసు ఆ స్కిల్ వాళ్ళు అనుకుంటారు మమ్మీ చెప్తుంది ఏం తెలుసు మమ్మీకి మేము ఇందులో పండి తేరిన వాళ్ళం ఆ కీబోర్డ్ ఇట్లా కొట్టు అట్లా కొట్టంటే ఏం తెలుసు మమ్మీకి సీమోన్ పేదరు వచ్చి చేపలు పట్టమంటుంటే చేపలు పట్టి అలిసిపోయామంటుంటే వేసే అంటే వెయ్యి అంటే అయ్యా మేము జాలర్లు నువ్వు వడ్రంగి నీకు ఏం పట్టొచ్చు చెక్కటమే వచ్చు కానీ ఎప్పుడు ఎట్లా పట్టాలో మాకు బాగా తెలుసు అని స్కిల్ గురించి చెప్పాడా మనమైతే మన స్కిల్ ఎట్లా మన స్కిల్ ఎట్లా మేము ఎట్లా అట్లా కాదమ్మా నాతో చెప్తారండి నా విశ్వాస సంగతే చెప్తున్నా కాదు కాదు మమ్మీ దేవుని చిత్తం అయితే మళ్ళీ బోధాములే మనం దేవుని చిత్తం అయితే నాకు పాఠం చెప్తారు మా పిల్లలు మీరు ఎక్కడోళ్ళ సంగతి నేను చెప్పట్ల మా వాళ్ళే ఓవర్ స్పిరిచువాలిటీ దేవుని చిత్తం అయితే మొన్న ఒక అమ్మాయి వచ్చింది అయ్యో ఎంత పని అయిందమ్మా అంటే ప్రభు చిత్తం అయితే మళ్ళీ చూద్దాలి అయ్యో ఇంత పిల్ల ఇంత పిల్ల ఆమె దేవుని చిత్తం గురించి నాకు చెప్తుంటే నేను నవ్వి ఓకే వెళ్ళి తల్లి అన్న ఏం చేద్దాం మరి ఏడవలేక నవ్వుతున్నట్టు 
అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు పాఠం చెప్పే వాళ్ళు ఉంటారు కానీ పాఠం విన్నాడు ఎవరు ఎవరు చెప్పండి దైవజల్ నీకు దేవుడు ఇచ్చింది దేవుడు చిత్తం చెయ్యాలని దేవుని వాక్యాన్ని ఇచ్చింది ఎందుకో తెలుసా నీ ముందు ఉన్న దాచబడిన బ్లెస్సింగ్ నువ్వు పొందుకోవటానికి ఆమెన్ మీరు అనుకుంటారు ఏకరాశి కుప్ప దోనిలోకి వచ్చేసాయి అని అది జరగక ముందు సముద్రంలో ఉన్న చేపలన్నీ పేతురు దోనిలో ఎక్కక ముందు పేతురు క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో దేవుని చిత్తానికి పేతురు లోబడినందుకే దేవుడు ఆజ్ఞ జారీ చేశాడు పేతురు జీవితంలో దీవించు 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 ఆశీర్వదించు 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 నేను డాక్టర్ అయిపోవాలి యాక్టర్ అయిపోవాలా నేను కింగ్ అయిపోవాలా నేను నెంబర్ వన్ అయిపోవాలా నేను పెద్ద మందిరం కట్టేయాలా నేను ఇదే పోలే ఎగిరితే ఉరికితే దొరకదండి మనకు ఆశీర్వాదాలు అటు పరిగెత్తి ఇటు పరిగెత్తే వచ్చేది కాదు ఈమె ఈ ప్రోమో వేసినా ఆ మీటింగ్ పెట్టినా ప్రజలు రారు దేవుడు తన చిత్తము జరిగించే వారి పట్ల ఆయన ఆకాశ తూములు తెరుస్తాడు ఆయన ఇత్తడి తలుపులు ఇనుప తలుపులు తెరవజేస్తాడు ఆయన ఎందుకంటే దైవ చిత్తము చేసేవారంటే పరలోకం సెల్యూట్ కొడుతుంది ఆమె నేను చెప్పండి గట్టిగా పరలోకం సంతోషిస్తుంది ఎందుకంటే నీ ద్వారా దేవుని మహిమ బయటికి రాబోతున్నది పట్ట పగలు చేపలు పట్టమంటుంటే వేసయ్యా ఏమంటున్నాడు తెలుసా కొంతమంది మా వాళ్ళు చెప్తారు వచ్చి డాడీ నేను కారు కొనుక్కోవాలి డాడీ అంటే వద్దున ఆయన ఇప్పుడే నీకు అంత స్టేజ్ వద్దు కొనుక్కుందు కదా డాడీ నేను ఈ బైక్ కొనుక్కోవాలంటే చెప్తుంటాం మేము ఓవర్గా వెళ్ళకండి నాన్న అంటే వినాలా ఏదన్నా దైవజనులు ఏ విషయాన్నైనా పెళ్లి విషయంలో కార్యక్రమాల విషయంలో ఇది వద్దు అంటే వద్దు ఎస్ అంటే ఎస్ నో అంటే నో ఇక్కడ పేదరు అంటున్నాడు నీ మాట చొప్పున ఎవరి మాట చొప్పున నీ మాట చొప్పున వలా చదవండి అయినను నీ మాట చొప్పున వలలు వేతునని ఆయనతో చెప్పెను చెప్పెను వారాలాగు చేసి ఆలాగు చేసి విస్తారమైన చేపలు పట్టిరి పట్టిరి అందుచేత వారి వలలు పిగిలిపోవచ్చుండగా వారు వేరొక ధోనిలోనున్న తమ పాలి వారు వచ్చి తమకు సహాయము చేయవలనని వారికి సంజ్ఞలు చేసిరి గట్టిగా దేవునికి స్తోత్రం నీ బ్లెస్సింగ్ పిగిలిపోయి బయటికి పొర్లి పారే విధంగా దేవుడు ఈ కొత్త సంవత్సరంలో చెయ్యబోతున్నాడు ఎప్పుడు ఎప్పుడు చెప్పండి ఎప్పుడైతే పేతురు ఓకే ప్రభు అన్నాడు అంతే ఏమన్నాడు ఓకే చిత్తం అన్నాడు అంతే అనగానే వల వేశారండి ఎట్లు వచ్చినట చేపలు వారి వలలు పిగిలిపోతున్నాయి జీవితంలో ఎన్నడూ పట్టలేదు అట్లా చేపలు పేతురు గారు వాళ్ళు ఎవరు పట్టలే అట్లా ఇన్ని చేపలు ఈ సముద్రంలో ఎప్పుడు ఎట్లున్నాయి ఎందుకు అంటే సృష్టి కర్త మాట ఒక మానవుడు వింటే సృష్టి అంత ఆయనకి లోపడుతుంది మీరు లైవ్ చూస్తుండొచ్చు టీవీ ప్రోగ్రామ్ చూస్తుండొచ్చు ఇక్కడ కూర్చుని ఉండొచ్చు నువ్వు దేవుని చిత్తానికి లోబడితే నువ్వు చూడని ఆశీర్వాదం నువ్వు ఇంతవరకు అనుభవించిన బ్లెస్సింగ్ ఈ రెండు వేల అంటే ఇరవైలో నీ ఇంటి ముందు వచ్చి నిలబడబోతున్నది పేతురు దోణం తీసుకొని అట్టు సముద్రం ఈ వైపు ఆ వైపు కుడివైపు ఎడంవైపు తిరగలేదు కానీ కొంచెం లోతులోకి వెళ్ళగానే మాట వినటం ద్వారా ఈ లోతులోనే కుడి వైపునున్నాయి వెడ వైపున ఉన్నాయి వెనక వైపున ఉన్నాయి ముందు వైపున ఉన్నాయి అన్నీ కూడా ఎక్కడికి వచ్చాయంటే పేతురు దోణులకి ఎగిరిపడ్డాయి వలలట పిగిలిపోతున్నాయట ఏమైతున్నాయండి చెప్పండి వారి వలలు పిగిలిపోవచ్చు పిగిలిపోవచ్చుండగా వారు వేరొక ధోనిలో అక్కడ ఉన్న ధోనిలకి సైగి చేస్తున్నారు ఒకసారి చెప్పడానికి వాళ్ళకి ఉబ్బిబ్బైపోతున్నారు తబ్బిబ్బైపోతున్నారు అందులోకి ఆ సముద్రం ఆ నీళ్లు అవి లాగుతున్నారు ఈ ఎదుటోళ్ళకి సగ్గలు చేస్తున్నారట అండ్ ఇక్కడ ఏమున్నాయి రండి నీవు కూడా నీ ఆశీర్వాదాన్ని అనేకులని ఆశీర్వాదం నీడలోకి వచ్చే పరిస్థితి ఎప్పుడు వస్తుందంటే నువ్వు దేవుని చిత్తం చేసినప్పుడే మన దేవుడు చాలా గొప్ప దేవుడు అండి ఆయనకి ఇష్టమైంది ఏంటి తెలుసా ఆయన చిత్తం చేసే వాళ్ళు అంతే అసలు వినేటప్పుడు కొంచెం కష్టం చెప్పండి అందరికీ ఇప్పుడు పేతురు కష్టమా సంతోషమా 
నేను ఇందాక అబ్రహాం గురించి చెప్పా అబ్రహాంకి ఇబ్బందా కష్టమా చెప్పండి ఎవరైనా సొంత ఊరు సొంత ఇంటిని వదులుకొని పోతారా అని పక్క నుండి వెనక నుండి ముందు నుండి అనే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు అల్లుళ్ళు కొడుకులు బిడ్డలు మరొకరు మరొకరు ఇప్పుడు పేదరు అయ్యా రాత్రి అంతా చచ్చిపోయామయ్యా ప్రసంగించావు కదా సరే ఇంకేమైనా సాయం చేయమంటామని అడగలే లోతులకు తీసుకెళ్ళి కొంచెం లోతులు పోయింది వేసే ఇవాళ అంతే మాట చొప్పుని వేశాడు విస్తారమైన చేపలు పడ్డాయి ఆ తన పాలి వారికి సజ్ఞ చేసి ఏం చేశారట అందరిని పిలుచుకొని వారు వచ్చి వచ్చి రెండు దోణిలు మునుగునట్లు నింపిరి ఒక దోణి కాదు ఎన్ని దోణిలు మునిగాయి చెప్పండి ఇప్పుడు గట్టి చెప్పాలా ఒక్క దోణిడి చేపలు ఎప్పుడు పట్టలేదండి వాళ్ళు దోణి నిండబట్టారా పోని ఎప్పుడైనా చేపలు మీరు చేపలు పట్టే వాళ్ళు ఒక బుట్ట నిండబడతారు ఓ బస్తడు పడతారు అంటే పేతురు చరిత్రలో బుట్టడు బట్టి ఉండొచ్చు బస్త బట్టి ఉండొచ్చు ఆయన ఆయన స్కిల్ ఉపయోగించినప్పుడు ఆయన జ్ఞానం ఉపయోగించినప్పుడు కానీ ఇక్కడ దేవుని మాటకి దేవుని చిత్తానికి లోబడ్డాక పేతురు దోణి నిండిపోయింది ఇంకేం రాయబడి ఉందండి రెండు దోణిలు మునుగునట్లు నింపిరి మునుగునట్లు నింపిరి ఇంకా సీమోను పేతురు అది చూచి అది చూచి దేవునికి మహిమ కలుగును కాక ఆమె ఈ దోణి నిండిపోయింది ఆ దోణి నిండిపోయింది దేనితో చెయ్యత్తి చెప్పండి అందరు దేనితో చేతులెత్తి చెప్పండి దేనితో దేనితో సముద్రంలో ఉన్న చేపలన్నీ రానడంతే వేసయ్య ఎక్కడికి వచ్చాయండి పేతురు దోణిలోకి వచ్చేసాయి ఇది నిండి తీస్తుంటే మరో దోణి నింపితే రెండు దోణిలు నిండిపోయి తనతో తాను తనతో ఉన్నవారు కూడా శాపని దరిద్రతని పోగొట్టే బ్లెస్సింగ్ దిగి వచ్చింది మనం అనుకుంటాం దేవుడు నన్ను దీవించాడు దేవుడు దీవించడానికి ఆయన చెయ్యి తక్కువ విత్తనాలు వేశాను మమ్మీ పొలం ఎండిపోయింది ట్రాక్టర్ పెట్టి దున్నుతున్నాం ఏమి సంపాదించలేకపోతున్నాం మేము ఇది చేస్తున్నాం ఏమి రావట్లే మాకు ఏమో దేవుడిని నీ కొడుకుని దేవుని సేవకు అడిగాడేమో ఇచ్చావా మొన్న ఒక ట్రాక్టర్ డ్రైవర్ని పిలిచాను నేను బాబు కొంచెం చర్చిలో పని ఉందిరా అంటే మరి మా పొలం దున్నుకుంటా మళ్ళీ కొన్ని రోజులు అయినాక వచ్చాడు ఏమైందిరా అంటే పొలం అంతా ఎండిపోయింది మమ్మీ అన్నీ ఎండిపోయాయి మా అమ్మకి ఆపరేషన్ అయింది అంత ప్రాబ్లం వచ్చింది దేవుడిని నేను దేవుని పని కొరకు ఉపయోగించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాడేమో కొన్నిసార్లు దేవుని చిత్తం నీ పట్ల ఏంటో నీ గ్రహింపు ఉండాలా ఇక్కడ చూడండి ఒక్క మాటతో పేతురు మాట వినటం ద్వారా దోణిలు నిండిపోయాయి చేపలతో ఇంటి యజమానుడిగా నువ్వు ఒక్కడివి లోబడ్డము ద్వారా నీ ఇల్లు దారిద్రత శాపము దేవుని కృప ద్వారా తొలగిపోబోతున్నది ఒక భారీగా నువ్వు దేవుని చిత్తానికి లోబడ్డం ద్వారా నీకు ఎదురవుతున్న శాపం ఆశీర్వాదకరంగా మారబోతున్నది ఒక భర్త లోబడకపోయినా భార్య లోబడినా భార్య లోబడినా భర్త లోబడినా ఆ బ్లెస్సింగ్ అయిపోతుంది ఇక్కడ పేతురు పేతురుతో ఉన్నవారు ఆ తోటి వారు అందరూ కూడా లోబడినందుకు దేవుడు ఆకాశ తుమ్ములు తెరిచాడు వారి పట్ల అబ్రహాం బయలుదేరేటప్పుడు షార నేను రానయ్యా ఏంటి ఇదంతా వదులుకొని ఆడదాన్ని నన్ను ఎక్కడికో తీసుకుపోమంటావు నీకేందయ్యా అన్నది అనుకోండి అబ్రహాము విశ్వాసులకు తండ్రి అయ్యేవాడు కాదు ఆ కుటుంబం లోబడింది దేవుని కార్యం చూశారు దైవ చిత్తం చేసే వారి పట్ల రహస్యంగా చూడండి రహస్యంగా ఉన్న చేపలు మరుగైన చేపలు మరుగైన ధనం అంతా పేతురు ధోనులకి అడుగు పెట్టినట్టు నువ్వు దేవుని చిత్తం ఈ రెండు నెలల్లో ప్రార్థన చేయి టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో దే ఆ యొక్క ఇరవై ఇరవైలో నీ చరిత్రను దేవుడు మార్చబోతున్నాడు ఆమె కొంతమందికి ఏం అర్థం కాదండి లైఫ్ అంతా స్పాయిల్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు నిరుత్సాహంతో కృంగి పరిస్థితులు ఉన్నాం పేతురు దగ్గరికి ఏసై వచ్చినట్టే ఈరోజు వర్తమానం ద్వారా దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడా కొంచెము ఇబ్బంది అవుతుంది దైవ చిత్తం చేయటానికి కొన్ని చంపుకోవాల్సి వస్తుంది కొంచెం కష్టపడాల్సి వస్తుంది ఏం చేయాల్సి వస్తుంది చెప్పండి ఏం చేయాల్సి వస్తుంది చేసిందే చేయాలి ఇప్పుడు ఆయన వలేసి రాత్రి అంతా అలిసిపోతే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం చేయాలా ఏం చేయాలి అందుకే బైబిల్లో ఒక మాట ఉందండి బద్ధకంగా పని చేయవాడు సామెతల గ్రంథం పదో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన అనుకుంటాం ఒకసారి చదవండి సామెతలు పది నాలుగు దేవునికి స్తోత్రం కొంతమంది చేస్తారు 
చెయ్యాలో వద్దు అనుకుంటూ చేస్తారు దేవుని పరిచయ కానీ దేవుని పని కానీ జాగ్రత్తగా వినండి అందరు స్టాఫ్ వినండి ప్రతి ఒక్కరు వినండి బద్దకముగా పని చేయవాడు బద్దకముగా పని చేయవాడు దరిద్రుడగును దరిద్రుడగును శ్రద్ధ గలవాడు శ్రద్ధ గలవాడు ఐశ్వర్యవంతుడగును గట్టిగా చప్పట్లుకొట్టి దేవుని స్థుతిద్దాం పని చేస్తారు ఏనండి మీరు కూడా స్టాఫ్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు బద్దకంగా చేస్తేనట దరిద్రత వస్తుంట మమ్మీ మేము కుటుంబాలు ఉన్నాయి కదా మాకు డబ్బులు సరిపోతలేవు బద్దకంగా పనిచేయవాడు ఏమని రాయబడి ఉంది దరిద్రుడగును దరిద్రుడట శ్రద్ధగా పనిచేయవాడు ఐశ్వర్యవంతుడు అవుతాడట దేవునికి స్తోత్రం ఇది నా మాట కాదు బైబిల్ రాయబడు నేను ఐశ్వర్యవంత్ నువ్వు ఐశ్వర్య నీకు ఇచ్చిన దాంట్లో వినండి స్టాఫ్ అందరూ శ్రద్ధగా పని చేయాలి ఆమె బద్దకంగా ఒక పరిచర్యలో ఒక పని చెప్తే దాని విషయంలో శ్రద్ధ ఇప్పుడు చూడండి అలిసిపోయాడు పేదరు ఏసై వచ్చి వలయ్య అంటే ఒకటి విన్నాడు నిర్లక్ష్యంగా ఎట్లా అనుకుంటేసాడు వాళ్ళ చెప్పాడులే మమ్మీ ఊడవ మందులే అని మా వాళ్ళు ఏడ్చుకుంటూ ఊడుస్తారు అప్పుడు చెయ్యమంది కదా అంటే చాలా దరిద్రం అది మీకే దరిద్రం ఇక్కడ వలయం అంటే చిత్తం అన్నాడు ఏసి పడేశాడు వల ఆ వల వేయటంలో ఎప్పుడైతే శ్రద్ధ పెట్టాడో ఐశ్వర్యవంతుడు అయిపోయాడట గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి దేవునికి స్తోత్రం అందుకే ఐశ్వర్యం ఘనత ఎవరి మీద ఆధారపడి ఉంది చేయత్తి చెప్పండి అందరూ మీ రెండు చేతులు ఎత్తి చెప్పండి దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి ఒకసారి ప్రభువుని స్థుతించండి అందరూ కృతజ్ఞతలు చెల్లించండి ఈ ఉదయకాల సమయంలో దరిద్రత శాపము పేదరికము అన్ని అనుకుంటున్నాం ఇది అనుభవించడం దేవుని చిత్తం అది ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు ఆరు సంవత్సరాలు కానీ జీవితాంతం ఇదే బ్రతుకైతే ఒకసారి నువ్వు ఆలోచించు ఎక్కడ నువ్వు అశ్రద్ధ ఎక్కడ నువ్వు దరిద్రత ఎక్కడ నువ్వు దేవునికి లోపడకుండా ఉంటాం ఎక్కడ నువ్వు దైవ చిత్తం చేయకపోవడం ఎక్కడ తొందరపాటు ఉందో అక్కడే నీ కుటుంబంలో ఈ శాపం వస్తుంది అందరు చేతులు ఎత్తి ఒకసారి ప్రార్థన చేసుకోండి వద్దు ప్రభా ఈ జీవితం మాకు వద్దు స్వరం విప్పుతారా నోరు తెరుస్తారా హృదయం తెరుస్తారా ప్రతి ఒక్కరు అటు ఇటు ఎవరు చూడద్దు లైవ్లో ఉన్నవారు మీరు కూడా అందరు ప్రార్థన చేయాలా థ్యాంక్ యూ హోలీ స్పిరిట్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రార్థన చేయాలి స్వరాన్ని విప్పి కల్వరి స్టాఫ్ కూడా చెప్పిన పని శ్రద్ధగా చేయకుండా అశ్రద్ధ దరిద్రం శాపం థ్యాంక్ యూ లాడ్ నిన్ను విడచినను నీవు నన్ను విడవాలేదయ్యా దారి తప్పి తొలగినను నీ దారిలో నన్ను చేర్చినావయ్యా ఇంజనీ <laughs> 
ప్రభునిస్తుతిద్దాం ఎంత గొప్ప దేవుడైన కృప సత్య సంపూర్ణుడు కనికర స్వరూపుడు కదా దేవుడు ఆయన మాట వింటే ఆయన కదులుతుంటాడు ఆమె నేను చెప్పండి ఒకసారి ఆయన మా అటు ఇటు చూడొద్దు అక్కడ ఎవరికో బాలకు ఫిట్స్ వచ్చినాడు మీరు అటు చూసి ఇటు చూసి కాదు వాక్యం వినాలా దేవుని స్వరాన్ని వినాలి అవన్నీ దురాత్మలు పోతూనే ఉంటాయి ప్రజలు విడుదల పొందుతూనే ఉంటారు ఆమె దేవుని వాక్శక్తి విడుదలవుతున్న దుష్టుడు పా వారి శరీరాల్లోంచి పారిపోతూ ఉంటాడు ఆమె దేవుని స్వస్థత జరిగే ముందు శత్రు వాళ్ళని అట్లా పీడించి వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతాడు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక కాబట్టి ఈ సమయంలో మీరు తెలుసుకోవాలి దైవ చిత్తము చేయటం దేవుని మాటకి లోపడటం అందుకే లోపడకపోతే మనం చాలా నష్టపోతాం అందుకే మా జీవితంలో దైవ జీవితం పరిచయానికి పిలిచినప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా లోపడినందుకు భయంకరమైనటువంటి ఆర్థిక శాపాన్ని అనుభవించాం చాలా పేదరికాన్ని అనుభవించాం ఆ తర్వాత ఆయన మాటకి లోబడి వచ్చిన తర్వాత మరుగైన నిధులను రహస్యం ముందు ఉన్నటువంటి ధనాన్ని నిధులని దేవుడు అనుగ్రహించి సేవని పైకెత్తాడు ఇప్పుడు బెల్లంపల్లిలో ఈ ప్లేస్ ఇట్లా ఇద్దని అనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారండి ఎవరు అనుకోరు నైన్టీ నైన్లో మేము దేవుని మాట విని విధేయత చూపి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అందరూ అన్న అన్నారు పిచ్చి పట్టి అరణ్యంలోకి వెళ్ళారని పిచ్చి ఎక్కిరాల ప్రభు మాకు ఇచ్చిన కృప మాత్రమే ఆమె అప్పుడు ఇదంతా ఆయన దాచి ఉంచాడు ఇదంతా కూడా కూర్చిపెట్టాడు మేము ఎప్పుడైతే చీకట్లో అరణ్యంలో వాటర్ లేకుండా నీళ్లు లేకుండా ఏమంటారు కరెంటు లేకుండా మూడున్నర సంవత్సరాలు అరణ్య రోదనతో కన్నీటితో ఉన్నాము అబ్బో వచ్చాము ఏమి లేదు వచ్చాము ఏం లేదు బతుకు తెరువు లేదు దిక్కు లేదు మొక్కు లేదని ఎవరి మీద సనగటం కొనకడం కాకుండా దైవ చిత్తానికి లోబడినప్పుడు ఈరోజు ఇవన్నీ ఆ రోజు దాచిపెట్టాడు డోర్స్ ఓపెన్ చేశాడండి అది ఈ అరణ్యంలో ఉన్నప్పుడు మమ్మల్ని అన్నవారు చాలామంది ఉన్నారు కానీ ప్రభు ఇచ్చిన వాగ్దానం ఆయన చిత్తము జరిగించే వారికి ఇత్తడి తలుపులు తెరవబడబోతున్నాయి ఇనుప దండాలు ఊడిపోబోతున్నాయి భయంకరమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలతో దేవుడు నింపబోతున్నాడు ఆయన అందుకే ఆశీర్వాదాల కొరకు సేవ చేయనక్కర్లు అవన్నీ వస్తాయిపోతాయి కానీ దేవుని చిత్తానికి లోబడాలా అబ్రహాముతో నువ్వు గొప్పవాడు అయిపోతావు వెళ్ళు అంటే అబ్రహం వెళ్ళలా దైవ చిత్తాన్ని జరిగించి వెళ్ళాడు దేవుడు గొప్పవానిగా చేశాడు కానీ గొప్పవానిగా చేసిన అందుకని అబ్రహాంతో అంటాడు నిత్యముగా నిన్ను ఆశీర్వదించదును నిత్యముగా నిన్ను వి విస్తరింపజేసేదును ఎవరి తోడని ప్రమాణం చేయట్లేదు కానీ నా తోడని ప్రమాణం చేస్తున్నాను ఆమె ఎందుకంటే దేవుడు ప్రమాణం చేశాడంటే నిశ్చయముగా నిన్ను విస్తరింప నిశ్చయముగా నిన్ను ఆశీర్వదిస్తానంటే కారణం ఏంటంటే అబ్రహాము దేవుని చిత్తాన్ని చేశాడు హలూయ దేవునికి స్తోత్రం ఈరోజు మీరు వింటున్న మాటలు అవే దేవుని పెట్టారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నీవు రక్షించబడి కొన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయింది మారు మనసు పొంది కొన్ని నెలలు అయిపోయింది ఎక్కడో నువ్వు రాంగ్ స్టెప్ వేసావు అది నీ వ్యక్తిగత విషయంలో నీ వివాహ విషయంలో నీ ఆర్థిక విషయాల్లో నీ వ్యాపార విషయాల్లో నీ బిడ్డల విషయంలో కొంతమంది చెప్పుడు మాటల విషయంలో మా సొంత వాళ్ళు కదా నా సొంత బిడ్డే కదా కరెక్ట్ చెప్తుంది నా సొంత అల్లుడే కదా బాగానే చెప్తున్నాడు నా అల్లుడే కదా నా కొడుకులు అంటాడే కదా శత్రు వారిని వాడుకుంటుందని నువ్వు గ్రహించలేకపోయావు నా కూతురే కదా నా కోడలే కదా నా భర్తే కదా నా భార్యే కదా ఇక్కడ ఎవరు చెప్పినా వినలేదండి అబ్రహాము కానీ నేను చెప్పిన పేతురు కానీ వీళ్ళిద్దరు ఒకటే మాట విన్నారు ఆయన మాట ఆయన మాట అందుకే పాఠం అయితే పాడతారు నీ మాట చాలయ్యా నీ చూపు చాలయ్యా అని కానీ దేవుని మాట వింటే కొంచెం అందు కొద్ది కాలం మనకు శ్రమ కష్టం ఇబ్బంది ఇరుకగా ఉన్నా రాబోయి కాలంలో రెండింతల మేలు దేవుడు చేయబోతున్నాడు రాబోయే కాలంలో ఆమె నేను చెప్పండి రాబోయే కాలంలో నీ ముందు రెండు మేళ్ళు దాచిపెట్టాడు దేవుని చిత్తానికి నువ్వు లోబడ్డం ద్వారా అందుకే మీకు ఈరోజు చెప్తాను అబ్రహాము గొప్ప ధనవంతుడు ఆయనతో వెళ్ళిన లోతు కూడా ధనవంతుడే కానీ అబ్రహాము దేవుని చిత్తం చేశాడండి అబ్రహాము ఆశీర్వాదం నిలబడ్డానికి కారణం ఏంటంటే చదువుకుందాం ఆది కాండం
పదమూడో అధ్యాయం ఐదు నుంచి ఏడు వచ్చినాలు ఒక్కసారి చదవండి ఆది కాండం పదమూడో అధ్యాయం ఐదు నుంచి ఏడు వచ్చినాలు అబ్రాముతో కూడా వెళ్ళిన లోతుకును గొర్రెలు గొడ్లు గోడారములు ఉండెను గనుక వారు కలిసి నివసించుటకు ఆ ప్రదేశము చాలకపోయెను ఎందుకనగా వారి ఆస్తి వారు కలిసి నివసించలేనంత విస్తారమై ఉండెను దేవునికే మహిమ కలుగును గాక దేవుడు లోతును దీవించాడు అబ్రహాముని దీవించాడు కానీ లోతుతో దేవుడు అంటాడు అది సొదమ గుమ్మర చెప్పండి విడిచిపెట్టేటప్పుడు ఆయన కొన్ని విషయాలు చెప్తాడు లోతు లోబడలేదు అబ్రహాముకి దేవుడు చెప్పింది లోబడ్డాడు అందుకనే లోతు జీవితం పతనం అయిపోయింది అబ్రహాము ఆశీర్వాదం అంతకంతకు వర్ధిల్లింది ఇద్దరు ధనవంతులే అందుకే లోతు భార్య ధనం మీద మనసు పెట్టి తిరిగి చూసి ఉప్పు స్తంభంగా మారిపోయింది అందుకే భర్త అయినా భార్య అయినా ఇద్దరికి ఈ లోక సంబంధమైన సంపదలు మన మీదకు వచ్చినా వాటి మీద మనసు ఉంటుంది కానీ మన మనసు దేవుని మీద ఉండాలి అబ్రహాం ఇంకా 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 వర్ధిలుట కారణం ఏంటంటే తనను ఆశీర్వదించిన కొలది దేవుని చిత్తం చేయడం ప్రారంభించాడు అబ్రహాము మనం కొంచెం దీవించబడగానే మన గతాన్ని మర్చిపోతారండి కొందరు కొంచెం స్టెప్ పడగానే గతాన్ని మర్చిపోతారు ప్రార్థన మానేస్తారు మొదటి లెక్క మందిరానికి రారు కొంచెం పిల్లల పెళ్లిళ్ళు కాగానే కొంచెం వెసులుబాటు రాగానే కొన్ని దీవెలు రాగానే వాళ్ళ స్టెప్ మారిపోతుంది కొంచెం దేవుడు సేవలో వాడుకోవడం మొదలు పెట్టగానే వెనకంజి వచ్చేస్తుంది అక్కడి దెబ్బ ఎందుకంటే ఉన్న వాటి మీద మైండ్ పెడతారు బిజినెస్ లేకపోతే పొలాలు లేకపోతే ఉద్యోగం లేకపోతే దేని మీద అక్కడి దెబ్బ కానీ అబ్రహాము దేవుడు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదాల మీద మనసు లేదు కానీ దేవుని చిత్తం మీదనే మనసు పెట్టుకున్నాడు ఆమె అందుకని అబ్రహాముతో దేవుడు అంటాడు నీకు ఇష్టమైన నీ ప్రియమైన నువ్వు ప్రేమిస్తున్న కుమారుడు నాకు బలివి అంటే అబ్రహాం ఏమంటాడు చిత్తం ప్రభు ఆ గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలా అన్నిటికీ చిత్తమే అందుకే అబ్రహాము నా స్నేహితుడు ఆమె అంత ఫ్రెండ్ అండి అబ్రహాం దైవ చిత్తం చేసేవారు ఫ్రెండ్స్ అయిపోతారు వేసే ఆమె నేను చెప్పండి దేవుని బిడ్డగా దేవుని కుమారుడిగా కుమార్తెగా ఉన్నావు చాలా సంతోషం ఎప్పుడు నియర్ డియర్ కొంతమంది మనకు దగ్గర ఉంటారు నియర్ డియర్ అంటాం కదా మనం ఏదన్నా ఆ కొట్టిచ్చేటప్పుడు నియర్ డియర్ అని మన నియర్ ఆయనకి నియర్ డియర్ ఎవరంటే దైవ చిత్తము చేసేవారు ఆయన చిత్తం జరిగించేవారు ఎప్పుడు దేవునికి ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు అందుకే మోసి ఆయన ఫ్రెండ్ అట అబ్రహాం ఆయనకి స్నేహితుడు అట ఈ రోజు వరకు ఏ శాపాన్ని అనుభవిస్తున్నారమ్మా మీరు అందమైన బంగ్లా ఉండొచ్చు అందమైన కారు ఉండొచ్చు బిఎండబ్ల్యూ కార్ అండి బెన్స్ కార్ అండి వాటి మీద మనసు ఉంచొద్దండి కార్లు వస్తాయి పోతాయి నువ్వు దీవించబడ్డం దేవుని చిత్తం మనసు ఉంచాల్సింది ఆ కనికర స్వరూపుడు గొప్ప దేవుడు శక్తి కలిగిన వాడు ఆయన మీద ఇంత పెద్ద మందిరం కట్టుకుని దీని మీద మనసు ఉంటే ఏం లాభం ఈ మందిరం కట్టుకున్నది మా మనసు పెట్టుకోవడానికి కాదు నశించిపోయి ఆత్మలతో నింపబడ్డానికి మాత్రమే మన అందమైన ఇంటి మీద మనసు పెట్టుకోవడం కాదు అందుకే అబ్రహాము దైవ చిత్తం లోబడ్డం అంటే దేని మీద ఆయనకు మనసు లేదు దేవుని మీదనే ఆయన స్వరం వినటంతోనే ఆయన చిత్తం చేయటంలోనే కదా పెళ్ళి అయిన వాళ్ళు పెళ్ళి కానట్టు ఉండాల పెళ్లి చేసుకున్న వాడు భార్యను సంతోష పెట్టాలంటాడు కొంతమంది ఏదన్నా పని ఉంటే ఒక్కటే మాట చెప్తారండి కుదరట్లేదు దేవునికి స్తోత్రం ఎంత భయంకరమైన స్థితిలో నేటి క్రైస్తవ సమాజం ఉందంటే సో బిజీ పిల్లలకు ఫీజు కట్టాలా కాలేజీలకు వెళ్ళాలా లేకపోతే ఉద్యోగాలు చేసుకోవాలా భార్యను సుఖ పెట్టాలా ఒక్కతే ఉంటుంది ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలా ఒక్కతే ఉంటుంది ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలా అందమైన భార్యను వెంట పెట్టుకుని వెళ్ళాడు అబ్రహాం షారాణి ఎన్ని పోరాటాలు వచ్చినా దేవుని చిత్తం చేసేవారిని రాజులను దేవుడు గద్దిస్తాడు అభిషక్తులకు ఇనుప దండలు ఇత్తరి తలుపులు విరగొట్టబడతాయి ముట్టరు మిమ్మల్ని దైవ చిత్తం చేసేవారికి దేవుడు చాలా ప్రొటెక్షన్ ఇస్తాడు ఆమె అందుకని ఈరోజు ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఏం కోల్పోయావు ఒకప్పుడు ఇట్లు ఉండేనండి అన్నీ కోల్పోయాను కోల్పోయావా ఎందుకంటే వాటి మీద మనసు పెట్టావేమో దేవుని చిత్తానికి లోపడక ఒకవేళ దేవుని నేను ఆశీర్వదించాలంటే నువ్వు దైవ చిత్తం చేయట్లేదు అమ్మ నన్ను ఆశీర్వదించట్లేదండి దేవుడు అప్పుల మీద అప్పులు పెరిగిపోతున్నాయి సమస్యల మీద సమస్యలు పెరిగిపోతున్నాయి కానీ ఎక్కడో నువ్వు దైవ చిత్తం నుంచి డైవర్ట్ అయ్యావు 
సమస్యలు వచ్చేసాయి శాపం వచ్చేసింది నష్టం వచ్చింది లోతు డైవర్ట్ అయ్యాడండి వచ్చింది శాపం అబ్రాము లోతు ఒకటేసారి బయలుదేరారు అబ్రాము దీవించింది ఏమో లోతును కూడా గొప్పవారుగా చేశారు కానీ లోతుకు వచ్చిన భయంకరమైనది ఏంటంటే తిప్పుకున్నాడు మనసు అబ్రహం మాత్రం దేవుని మీద మనసు ఉంచాడు కొంచెం ఒక స్టేజ్కి రాగానే కొంచెం వాకింగ్ చెప్పేసే కొంచెం ఇన్ఛార్జ్షిప్ రాగానే కొంచెం ప్రేర్ రాగానే డైవర్ట్ అయితే నీ దర్శనం నీ ప్రత్యక్షత అన్ని డైవర్ట్ అయిపోతాయి అందుకే ఈరోజు మన జీవితాన్ని మార్చుకుందాం ఎవరు చిత్తం చేయాలమ్మా చెప్పండి గట్టిగా అందరు చెప్పండి పేదరికం పోవాలి అంటే ఎవరి చిత్తం దేవుని చిత్తం రెండోదిగా మనం నేర్చుకున్నది ఏంటంటే పేదరు దేవుని మాటకు లోబడ్డాడు దేవుని మాటకు శ్రద్ధగా పనిచేశాడు ఏం పనిచేశాడండి వేయమంటే వేసాడా లేకపోతే ఫుల్ మైండ్ వేసాడా చెప్పింది ఎట్లా ఇప్పుడు చెప్పింది వెంటనే చేసే చేస్తే దాన్ని లోబడ్డం అంటారు ఆమెన్ డ్రెస్ కోడ్ మెయింటైన్ చేయమని దయవు చేయని చెప్తే ఇమ్మీడియట్ చేయాలి అది కూడా ఇష్టం లేనట్టుగా చేస్తే శ్రద్ధగా ఇక్కడ ఏమన్నాడు చెప్పండి అశ్రద్ధగా పనిచేయవాడు దరిద్రుడట ఏమని రాయబడి ఉంది చదవండి మర్చిపోతారు సామెతలు పది నాలుగు ఏముందండి బద్ధకముగా పనిచేయవాడు బద్ధకముగా పనిచేయవాడు దరిద్రుడగును దరిద్రుడగును శ్రద్ధగా పనిచేయవాడు ఐశ్వర్యవంతుడగును ఐశ్వర్యవంతుడు నేను స్టాఫ్ కి చెప్తున్నా అందరికి చెప్తున్నా నీకు ఏదన్నా వర్క్ ఇస్తే నువ్వు ఎట్లా పనిచేయాలి తెలుసా ఎట్లా పనిచేయాలమ్మా ఊడవ అంటే శ్రద్ధగా ఊడవాలా క్యాంటీన్లో అంటే శ్రద్ధగా చెయ్యాలా మినిస్ట్రీలో పనిచేస్తే శ్రద్ధగా చేయాలా దేవుడు నీకు ఏదైనా ఇస్తే శ్రద్ధగా చేయాలి దాంట్లో నీ మనస్సు నీ శరీరం ఏకీభవించి చేయాలి పేతురు మనసు పెట్టి వాళ్ళేసాడు అంతేగాక శరీరాన్ని పూర్తిగా దేవుని సమర్పించుకొని వాళ్ళేసాడు దేవుని మాటకి లోబడ్డాడు అందుకే అద్భుతం జరిగింది ఐశ్వర్యం తన ఇంటిలోకి వచ్చింది శ్రద్ధగా పనిచేయవాడు ఐశ్వర్యవంతుడట ధనని ధనవంతుడు అవుతాడు గట్టిగా చెప్పండి కొట్టండి ఇప్పుడు పెద్ద పెద్దోళ్ళు చూసి టాటా బిర్లా వీళ్ళందరూ ఎందుకు పెద్దోళ్ళు అయిపోయారు వాళ్ళని చూసి అబ్బో వాళ్ళంత టోళ్ళం కాదు వాళ్ళంత టోళ్ళం కాదు పైకి చూస్తుంటారు ఎవరైతే ఆ శ్రద్ధ పెట్టి దేవుని మాట విని వినాలి ఒకటి శ్రద్ధగా పనిచేస్తే దేవుడు వాడిని ఉన్నతంగా దీవిస్తాడండి ఉన్నతంగా దీవిస్తాడు నీకు ఆఫీస్ వర్క్ అప్పు చెప్పాడా చాలా శ్రద్ధగా ఉండాలి ప్రేయర్ వర్క్ అప్పు చెప్పాడా శ్రద్ధ ఉండాలి నీకు బిల్ ఏదైనా ఒకవేళ క్లర్క్ వెళ్ళి పోస్ట్ ఉందా శ్రద్ధగా ఉండాలి కీబోర్డు కొడుతున్నావా శ్రద్ధ పెట్టి చేయాలి పాట పాడుతున్నావా నిర్లక్ష్యంగా చేయాలి శ్రద్ధగా దరిద్రత దరిద్ర కొంతమంది డబ్బులు ఉండట్లేవు మమ్మీ పేదోళ్ళం మమ్మీ ఏదో దయ చూపండి ఇలాంటి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడతారు నాకు కోపం వస్తుంది కొంతమందిని చూస్తే మాటలు మాట్లాడతాయి ఎందుకు అయ్యా పేదో ఉన్నాయ్యా ఇప్పటికి అలిసిపోయానని పేతురాన్లా దేవుని మాటకు లోబడి శ్రద్ధగా బలం ఉపయోగించి వేసాడండి దరిద్రత శాపం పోయి ఆశీర్వాదం వచ్చింది నిత్య జీవం దొరికింది పేతురికి ఇప్పుడు మీటింగ్ అయినాక చైర్ లేయండంటే అడు చూసుకుంటే ఇటు చూసుకుంటా అక్కడ ఒక చైర్ వేసి కాసేపాటు వాలంటీర్స్ కాసేపు ఇటు ఇష్టం లేనట్టు నిలబడడం కష్టపడినట్టు పనిచేయడం కాదు శ్రద్ధగా దేవుని మాటకి దేవుని చిత్తం చేయటం అంటే లోబడి శ్రద్ధగా చేయటం అండి నా నాది ఇది కాదు కానీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ రోజుల్లో లోబడతారు కానీ శ్రద్ధ పెట్టి చేయరు చిత్తం అంటారు సగం దూరం వెళ్ళి వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు కానీ ఈరోజు కానీ నువ్వు లోబడితే దేవుడి నీ పట్ల గొప్ప కార్యం చెయ్యబోతున్నాడు ఆమె నేను చెప్పండి గట్టిగా ఎందుకు నేను యూత్ నేను ఇంకా నా జీవితం బాగుపడట్లేదని ఒక యవనస్త్ర యవనస్త్రాలు ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నావా ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నేను ఇక్కడ వర్క్ చేసే వాళ్ళని చూస్తుంటానండి వీళ్ళని పొద్దున్న నుంచి వాళ్ళకి టైం దొరికితే అసలు ఖాళీగా ఉంటారు వాళ్ళు పని చేస్తూనే ఉంటారు చేస్తూనే ఉంటారు అరే ఎంత కష్టపడి పని చేస్తారండి వాళ్ళు అనిపిస్తుంది వాళ్ళు రాబోయే కాలంలో బ్లెస్ అవుతారు ఎందుకంటే పనివాడు జీతమునికి పాత్రుడు మన క్రైస్తవులు సోమర్లు చీపురు తీయండి అమ్మంటే తీయరు నిలబడిన చోటనే ఊడుస్తారు ఇట్లా లేవండి అంటే లేవరు కష్టపడండి అంటే కష్టపడరు నడవండి అంటే నడవరు ఒక ఆఫీస్ టేబుల్ దుడుచుకోండి అంటే దుడుచుకోరు ఎందుకంటే నీకు లేదు కాబట్టి నీకు పై లెవెల్ లేదు నీ లెవెల్ మారాలి అంటే దైవచిత్తం చేయాలి శ్రద్ధగా పనిచేయాలి ఆమె 
చిన్నదన్నైనా కానీ శ్రద్ధగా చేయాలి అందుకే ప్రభు ఈరోజు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు మన జీవితాన్ని మార్చుకుందామా చెప్పండి యాకోపు జీవితం ముప్పై తొమ్మిది సంవత్సరాలు పతనం శాపం అండి ఎన్ని సంవత్సరాలు లోబడినందుకు ఎన్ని సంవత్సరాలు కొందరు అంటారు పది సంవత్సరాలు అయింది ప్రభులోకి వచ్చి ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ఇదే శాపం అమ్మ థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఇదే శాపం నా భర్తతో ఇదే పోరాటం నా కుటుంబంతో ఇదే పోరాటం ఇదే శాపం ఇదే దరిద్రం చూడండి యాకోబు ముప్పై తొమ్మిది సంవత్సరాలు దేవుని చిత్తానికి లోబడ్ల ఏమొచ్చింది శాపం దేవుని చిత్త ప్రకారమైన జీవిత ప్రయాణం లేదు తండ్రిని మోసం చేశాడు మామని మోసం చేశాడు నెంబర్ వన్ అయి దీవించబడడానికే ఆయన ఉన్నది ఏంటంటే నేను నెంబర్ వన్గా దీవించబడాలా అబ్రహాము లోబడి దీవించబడ్డాడు యాకోపు దీవించబడాలని కోరిక ఉంది కానీ కొంతమంది దీవించబడాలని అడ్డదారులు పోతూ ఉంటారు షార్ట్ కట్లలో దీవించ అది రానే రాదు అడ్డదారులు వచ్చేది నీ చేతిలో ఉండదు ఇప్పుడు దీవించబడాలని యాకోపు ఏం చేశాడు తండ్రిని మోసం చేశాడు వచ్చిందా లేదు మామను మోసం చేశాడు లేదు ముప్పై తొమ్మిది సంవత్సరాలు శాపం దాని తర్వాత దేవునికి లోబడ్డాడా ఆమెన్ దాని తర్వాత అన్నాడు నీ చిత్తం ప్రభు అన్నాడు అంతేనండి పెనుగులాడి పోరాడి దేవునికి లోబడితే ముప్పై తొమ్మిది సంవత్సరాల తర్వాత ఇస్రాయిల్గా మార్చబడ్డాడు యాకోపు ఆమెన్ థర్టీ నైన్ ఇయర్స్ శాపం ఈరోజు ఎందుకు అమ్మ నీ కుటుంబంలో శాపం ఒక రోజు కిడ్నీ స్టోన్ అంటావు ఒకరోజు స్పైన్లో నొప్పి అంటావు ఒకరోజు ఆ ఆ రోగం అంటావు ఒకరోజు ఈ రోగం అంటావు ఒకరోజు భర్త బాగుంటే భార్య బాగోడు కుటుంబంలో ఏదో ఒక చికాకు ఎప్పుడు సంతోషం ఉండదు నెమ్మది ఉండదు ఏదో కోల్పోయినట్టు సంపాదన మిగలుతు చాలి చాలని బ్రతుకు అది రెండు సంవత్సరాల మూడు సంవత్సరాల నాలుగు సంవత్సరాల నీ ట్రైనింగ్ పీరియడ్ కావాలంటే కొంతకాలమే కానీ తర్వాత నువ్వు దీవించబడ్డం దేవుని చిత్తం కానీ ఇక్కడ నీకు దీవెన రావట్లేదు అంటే ఎక్కడో యాకోబులాగా నువ్వు రూటు మార్చుకుని వెళ్తున్నావు నెంబర్ వన్ అయిపోవాలి నెంబర్ వన్ కావాలి నేను నేను అన్నిట్లో నెంబర్ వన్ అంటే నెంబర్ వన్ ఎట్లయితాడు యాకోబు నెంబర్ వన్ చేయటానికి దేవుని చిత్తము చేయవాడు నిరంతరము నిలిచినని ఉంది వాక్యంలో ప్రభు ఆశీర్వాదం ఐశ్వర్యం ఇస్తుంది ఉంది నేను అన్న ఆశీర్వాదం కొట్టేయాలా కొంతమంది వాళ్ళ సొంత వాళ్ళు ఆస్తులు కూడా కొట్టేస్తారండి తప్పుడు సంతకాలు పెట్టి సొంత వాళ్ళు కూడా కబ్జా చేసుకుంటూ ఉంటారు సొంత అన్నయ్య సొంత తమ్ముడు ఈ రోజులు ఎందుకు గొడవలు కొట్లాటలు సొంత వారి కూడా ఆస్తుల కోసం బాంధవ్యాలు బంధుత్వాలు రిలేషన్స్ భయంకరంగా బ్రేక్ అవుతున్నాయి ఈ దినాల్లో అన్న ఆశీర్వాదం ఆయనకు వచ్చేయాలి నెంబర్ వన్ అయిపోవాలా అది ఆయన ధ్యాస కానీ నువ్వు నెంబర్ వన్ కావాలంటే నువ్వు ఎట్లా చెప్పాడుగా దేవుడు ముందొచ్చేవాని కంటే వెనక్కి వచ్చేవాడిని నేను ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నాను నేను గొప్ప జనంగా చేస్తానని ఆ వాగ్దానం ఎత్తిపట్టి యాకోపు వెయిట్ చేసిన బాగుండేది కానీ అన్నని మోసం చేసి తండ్రిని మోసం చేసి మామను మోసం చేసి అన్ని మోసపోయి లాస్ అయి ముప్పై తొమ్మిది సంవత్సరాలు దుఃఖము వేదన కన్నీరు శాపము అనుభవించి అప్పుడు చేరాడు దేవుని చిత్తానికి లోబడ్డాడు అప్పుడు ఇస్రాయేల్గా దేవుడు మార్చి ఉన్నాడు సంవత్సరాలు తిరిగింది చాలా అమ్మ ఇంకా నీ జీవితంలో నా వైపు చూడండి ఇక చిరి తిరిగింది చాలని చెప్పండి ఇక అటు అటు పోతే దీవితో ఇటు పోతే దీవెన్ దీవెన్లు వస్తాయో అటు పోయి ఇల్లు కట్టుకుందాం ఇల్లు కట్టుకోని ఇల్లు తొందర దీవెన్ల కోసం కొంతమంది ఆశీర్వదించబడాలి మాకు బిల్డింగ్ అయిపోవాలా కారు వచ్చేయాలా ఇంటి ముందు వాళ్ళు కొందరు పక్క వాళ్ళని చూసి వెనక వాళ్ళని చూసి ముందు వాళ్ళని చూసి తొందరపాటు చర్చికి చర్చికి రాగానే చర్చికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరో కొంచెం ఉన్నతంగా ఉంటారు వాళ్ళ లెక్క అయిపోవాలా వాళ్ళ లెక్క తయారైపోవాలి వాళ్ళ లెక్క నగలు చేయించుకోవాలి వాళ్ళ లెక్క బట్టలు కొనుక్కోవాలి వాళ్ళ లెక్క ఇది అయిపోవాలా ఆ సేవ లెక్క నా సేవ అయిపోవాలా ఈ మినిస్ట్రీ లాగా నేను అయిపోవాలా ఎందుకు నీకు అంత తొందర యాకోబు కూడా నెంబర్ వన్ అవ్వడం దేవుని చిత్తమే కానీ దేవుని సమయం అనేది యాకోబు జీవితంలో ఆయన చిత్తానికి లోపడలే నువ్వు దీవించబడ్డం దేవుని చిత్తమే కానీ నువ్వు దై దైవ చిత్తము చేసినప్పుడు నువ్వు ఉన్నతంగా పైకి ఎదుగుతావు ఆమెన్ దానికి షార్ట్ కట్ మెథడ్స్ లేవు దానికి స్ట్రైట్ ఆమెన్ గట్టిగా చెప్పండి కట్టుదాం కట్టుదాం చేద్దాం చేద్దాం ఆ లోన్ తీస్తారు లోన్ లేనండి శాలరీ ఓపెన్ చేస్తే లోన్ లే ఈ లోన్ తీయా ఆ లోన్ తీయా ఈ లోన్ తీయా ఎందుకంటే ఎదురు కారు కొనుక్కున్నారు అర్జెంట్ కారు వచ్చేయాలా కారు ఎవరన్నా కొనుక్కుంటే కారు కొనాల వాళ్ళు ఏదైనా కొనుక్కుంటే మనం ఏదైనా కొనాలి వాళ్ళ పిల్లకి మంచి సంబంధం వస్తే వచ్చేయాల వాళ్ళ అమ్మాయికి మెడిసిన్లో సీట్ వస్తే ఎన్ని లక్షలైనా కొనేసేయాలి కొనేయాలా 
అది దేవుని బ్లెస్సింగ్ అయితే కొనుక్కొని కారు లోన్తో తీసుకొని కారు కొనుక్కున్నానండి ప్రార్థన చేయరా దేవెన్లు ఉండినట్లు దేవుడు ఆశీర్వదించి దేవునికి స్తోత్రం మళ్ళీ మెసేజ్లు పెడతారు దేవుడు నన్ను బ్లెస్ చేశాడు దేవుని బ్లెస్సింగ్ అట్లుండదు దేవుని ఆశీర్వాదం ఎట్లుంటుందంటే అది ఉన్నతమైనది అంతే ఆమె అన్న ఎక్కడ నీకు అప్పు ఉండదు అర్థమైందా ఎక్కడ నీకేం ఉండదు అందుకని రాత్రి దైవజన్ చెప్పాడు కదా దేవుని చిత్తం నువ్వు చేసినప్పుడు ఈరోజు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు అప్పు తీసుకొని కొనుక్కోవటం అది బ్లెస్సింగ్ ఎవరెవరో చెప్తారు ఇక్కడ యాకూ నువ్వు నెంబర్ వన్ అయిపోవాలి నెంబర్ వన్ అయిపోవాలంటే ఏ రూట్లు అవుతావు నువ్వు కానీ అది ప్రభు చిత్తం కాదు దేవుడు నిన్ను దీవించాలని ఇష్టపడుతున్నాడు ఏ పద్ధతిలో అంటే నువ్వు ఆయన చిత్తం చేసినప్పుడే ఆమెన్ గట్టిగా చెప్పండి ఆమెనని రెండు చేతులు చెప్పండి ఒకసారి లైవ్లో ఉన్నవారు ఉంటే చెప్పండి ఆమెనని లైవ్ కార్యక్రమం వస్తున్న వారు చెప్పండి ఏదో ప్రభు మాటకి లోబడకుండా ఈరోజు వరకు నీ భర్త నీకు దూరం అయ్యాడేమో నీ భార్య నీకు దూరం అయిపోయిందేమో నీ బిడ్డలు నీకు దూరం అయ్యారేమో కొంతమంది పెళ్లి సంబంధాల విషయాలకు వచ్చేటప్పటి కల్లా బంధువులు మాటలు వింటారు రక్త సంబంధికులు మాటలు వింటారు వాళ్ళ మాటలు వింటారు వీళ్ళ మాటలు వింటారు జీవితం అంత శాపం ఇప్పుడు నా భర్త నా మాట నన్ను ప్రేమించట్లేదు నా భార్య నా మాట వింటలేదు వినదు వినదు నువ్వు పెళ్ళైనాక ఎట్లుండాలంటే సంతోషంగా ఉండాలి నీ జీవితం ఎట్లుండాలి చెప్పండి దేవుని చిత్త ప్రకారం నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటే ఎట్లుంటుందంటే నీ కుటుంబంలో పచ్చడి మెతుకులు ఉన్న పరలోక ఆనందం ఉంటుంది పచ్చడి మెతుకులు కొంతకాలమే గొప్ప బ్లెస్సింగ్ ఉంటుంది రాబోయే కాలంలో కానీ పరిశుద్ధాత్మ అందరి ఆనందం ఉంటుంది దారిద్రత శాపము చికాకు గొడవలు మైండ్ సెటప్ బాగలేకపోవడం మూడాఫులు ఇవన్నీ దైవ చిత్తం నీ పట్ల చెయ్యకుండా తొందరపడి పెళ్లి చేసుకుంటారు క్యాస్ట్ మా బంధువులు అండి మా స్నేహితులు అండి మాకు తెలిసిన వాళ్ళు అండి వాళ్ళు చెప్పారండి వీళ్ళు చెప్పారండి ఇవన్నీ చేసి లాస్ట్కి వచ్చినాడు కల్లా అయ్యా ఎట్లా అయిపోయిందమ్మా అట్లా అయిపోయింది విడాకుల దాకా వచ్చేసింది గొడవలు అవుతున్నాయి ఎప్పుడైందో అప్పటి నుంచి దరిద్రత స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ వ్యక్తికి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మన జీవితంలో అందుకనే పెద్దలు అంటారు కదా సామెది చెప్తారు గొడ్డు వచ్చిన వేళ పిల్లలు వచ్చినప్పుడైనా గొడ్డు వచ్చినప్పుడైనా ఏది వచ్చినప్పుడు ఒక బ్లెస్సింగ్ ఉంటుంది ఇంటికి అల్లుడు వచ్చినా కోడలు వచ్చినా కూతురు వచ్చినా నువ్వు దేవుని చిత్తం జరిగించే బిడ్డ మీద ఆ ఇల్లు దీవించబడాల ఆ ఇల్లు దేవునికి దైవజనులకి కుటుంబానికి దూరం అవుతుందంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నువ్వు ఎక్కడ రాంగ్ స్టెప్లో ఉన్నావు ఎవరైనండి అబ్రహాంతో లోపలికి వెళ్తే పొలంలోకి వెళ్తే దీవించబడతావు ఇంటిలోకి వెళ్ళినా దీవించబడతావు ఎవరు నిన్ను దీవిస్తారో దీవించబడతారు ఎవరు నిన్ను శపిస్తారో శపించబడతారు ఏది నీ ద్వారా బ్లెస్సింగ్ నువ్వు మినిస్ట్రీలో ఉన్నావంటే మినిస్ట్రీ అసలు ఆ గ్రోత్ కనపడాల నువ్వు ఒకవేళ మినిస్ట్రీలో వర్క్ చేస్తున్నావంటే ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ఛార్జ్గా ఉంటావు ఆ డిపార్ట్మెంట్లో మల్టిప్లికేషన్ అట్లా పెరుగుతూ ఉండాలా సంఖ్య జనాల సంఖ్య పెరగాలి ఆర్థిక సంఖ్య పెరగాలి ఆశీర్వాదం నీ మీద ఉన్న బ్లెస్సింగ్ అట్లా పాకిపోవాలి పేతురు దోణి మాట వినటం వలన పేతురు దోణితో పాటు మరొక దోణిలోకి చేపలు వచ్చినట్లు నువ్వు దైవ చిత్తం చేసే యవనస్సులు యవనస్సురాలు అయితే మినిస్ట్రీలో ఉంటే సంఘంలో ఉన్న కుటుంబంలో నిన్ను బట్టి దీవెన పొరిలి పారాల ఎక్కడుంది ఎప్పుడు చూసినా ఈగలు కొట్టుకోవడమే ఎంత దరిద్రం అండి ఎంత నష్టం ఎంత లాస్ ఎంత శాపం వాళ్ళు సరి చేసుకోరు ఈ నెల అయినా దేవుడు నీకు అవకాశం ఇస్తున్నాడు ఈ రోజైనా దేవుడు నీకు అవకాశం ముప్పై తొమ్మిది సంవత్సరాల యాకూపు జీవితంలో దైవ చిత్తం లేదు లాస్ 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 ఈ బిజినెస్ లాస్ ఆ ప్రాజెక్ట్ అంటున్నావు లాస్ ఆ కుటుంబం అంటున్నావు లాస్ అటు వెళ్తున్నావు లాస్ ఇప్పటికైనా ఆ లాస్ నుంచి నువ్వు బయటికి రావాలంటే నువ్వు దేవుని చిత్తానికి లోబడాలి ఆమెన్ ఆమెన్ అని చెప్పండి ఒకసారి చెప్పింది విని లోబడండి అంతే ప్రభు అద్భుతం చేస్తాడు నేను ముగించబోతున్నాను ఈ సమయంలో దేవుడు ఈ మాటకి లోబడే అనుభూతి మనకు కావాలని ప్రభు మనల్ని కోరుతున్నాడు ఏలియాతో రాజుల మొదటి గంధం పదిహేడో అధ్యాయంలో అంటాడండి నువ్వు వెళ్ళి కేరి దగ్గర ఉండు నీకు నేను భోజనం కేరితో వాగు సిద్ధపరిచాను ఏలియా నోరు తెరిచి ప్రశ్న అడగలే వెళ్ళిపోయాడు అంతే కేరి దగ్గర ఉండు ఆ నీరు దాగు కాకి నీకు భోజనం తెస్తుంది చిత్తం ప్రభు అన్నాడు అంతే అంతే కేరీతు దగ్గర దాగి ఉన్నాడు ఏలియా రోజు మంచి రొట్టె మాంసం రొట్టె మాంసం రొట్టె మాంసం నీరు అదైనాక అన్నాడు సారే బతికెళ్ళు 
అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడికి ఉండు అక్కడ ఒక విధవరాలు ఆమె కూడా ఏం చేసింది తెలుసా అండి దైవజనుడు చెప్పినట్లు చేసింది ఆ రమాట రాయబడి ఉంటుంది మీరు చదవండి సారిపతి విధవరాలు దైవజనుడు చెప్పినట్టు చేస్తండి ఆ ఒక్క మాట చదవండి సార్వపతి విధవరాలు కింద వచనాలు ఉంటుంది చదువుకుందాం ఆమె అక్కడికి పంపబడతాడు ఏలియా ప్రవక్త దైవజనుడు అంట నువ్వు పోయి ఒక అప్పం తీసుకురాపో కొంచెమే పిండి కొంచెమే ఉన్నది అందులోకి వెళ్ళి ఒక దీపు నాకు అడగానే చదవండి బ్రదర్ అనమాట అనేక దినములు భోజనము చేయిచు వచ్చిరి సమృద్ధి గృహములో ఉండిపోయిందట గట్టిగా చప్పటి కొట్టి దేవునికి స్తోత్రం దైవజనుడు చెప్పినట్లు ఆమె చెయ్యగా ఆమె ఇల్లు సమృద్ధితో నింపబడిపోయిందండి రెండు చేతులైతే ఒకసారి గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి సమృద్ధి ఏంటది దైవజనుడు చెప్పినట్టు చేస్తుంది అంతే అతడు చెప్పినట్టు ఆమె చెయ్యగా దైవజనుడు ఆమెయు ఆమె ఇంటి వారు కరువు తీరే వరకు సమృద్ధిని అనుభవించినట్లు బైబిల్లో రాయబడి ఉంది ఈ రోజు ఉంటే నెల చివరికి వచ్చేటప్పటి కల్లా డబ్బులు అయిపోతున్నాయి ఎట్లా అని ఇంటి పక్కన వాళ్ళు ఇంటి ఎదురు వాళ్ళు అప్పటిగా వారు చాలామంది ఉన్నారు వాలంటీర్స్ ఎవరు మాట్లాడద్దు ప్లీజ్ అటు తిరిగే వాళ్ళు ఇటు తిరిగే వాళ్ళు ఇటు వెళ్ళేవారు అటు వెళ్ళేవారు ఉన్నారు కానీ ఈమె దేశంలో కరువు ఉంది కానీ ఈ విధవరాలు ఇంట్లో సమృద్ధి ఉంది దేవునికి స్తోత్రం దేశమంతా తిండి లేక నీరు లేక ఇబ్బంది పడుతుంటే ఈ ఇంటిలో మాత్రం ఊబుకుతున్నది ఏంటి పిండి నూనె రొట్టె ఆశీర్వాదం దానికి కారణం అతడు చెప్పింది ఆమె చేసింది ఆమె చరిత్రని దేవుడు మార్చి ఉన్నాడు చచ్చుకొచ్చి బైబుల్ పట్టుకుని వెళ్ళిపోవడం కాదు నువ్వు చెప్పింది చెయ్యి దేవుడిని చరిత్రను మార్చును కాక కొత్త సంవత్సరంలో నీ లైఫ్ చేంజ్ అవును కాక ఆమె చెప్పింది చేయరండి చెప్పంది చేస్తారు మనోళ్ళకి ఉన్న అలవాటు అదే అతడు చెప్పింది ఆమె చేయగా కరువు తీరే వరకు సమృద్ధ అంత అందరు చెప్పండి దేశమంతా కరువు ఇంట్లో మాత్రం పిండి బుడ్డిలో నూనె తక్కువ గల చెప్పండి తొట్టిలో పిండి తక్కువ ఈ పిండి అభివృద్ధి అవుతుంది ఈ నూనెను అభివృద్ధి ఈ అద్భుతం చేసే ముందు ఆమె పరీక్షించబడింది ఎట్లా అంటే అత్తే అప్పముదే అంటే ఎట్లయ్యా అని ప్రశ్న లేదు ఎందుకయ్యా ఎట్లయ్యా ఏంటయ్యా నీకెందుకు ఇవ్వాలని లేదు చెప్పింది చేసింది దీవించబడింది నువ్వు చెప్పింది చేస్తే దైవచిత్వం చేస్తే నీ ముందు గొప్ప బ్లెస్సింగ్ ఉంది దేవుని ఆశ నేను ఉన్నతంగా దీవించాలని దేవుని చిత్తం నువ్వు ఆశీర్వదించబడాలని కానీ నువ్వు దీవించబడాలంటే ఎవరు చిత్తం చేయాలా చెప్పండి గట్టిగా చెప్పాలి ఒకసారి దైవ చిత్తం దైవ చిత్తం అంటే ఆయన చెప్పింది చేయటం ఆయన లోపడమంటే లోపడ్డం ఆయన నడవమలిసిన మార్గంలో నడవటం నువ్వు చేయవలసిన పనులు ఆయన చెప్పింది చేయటం ఎప్పుడైతే మనం ముందుకు వెళ్తామో ఖచ్చితంగా మనం దీవించబడతామండి మా జీవితంలో ఇది జరిగింది కాబట్టి మీకు చెప్తున్నా ఈరోజు ఈ సేవ సమృద్ధిలోకి నేను ఇప్పబడ్డాను నేను అంటుంటాను స్టాఫ్ మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు కూడా మీ శ్రద్ధగా పనిచేయండి మేము ఉన్నా మేము లేకున్నా ఊడ్చుకోండి అంటే ఊడ్చుకోండి క్లీన్గా ఉంచుకోండి పరిచయంలో నమ్మకంగా ఉండండి ప్రార్థనలో ఉండండి ప్రభుని ఆరాధించే విషయంలో అశ్రద్ధగా బలవంతంగా మార్నింగ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ వచ్చి ఆరాధించకండి శ్రద్ధగా దేవుని ఆరాధించండి శ్రద్ధగా ప్రార్థన చేయండి నమ్మకంగా చేయండి కష్టపడండి ప్రయాసపడండి పనంగా మీ శరీరాన్ని పెట్టండి రాబోయే కాలంలో దేవుడు ఉన్నతంగా అభిశక్తునిగా మిమ్మల్ని లేపుతాడని నా స్టాఫ్కి నేను చెప్తుంటా ఎందుకంటే వాక్యాన్ని మీకు ప్రకటిస్తున్నాం దైవ చిత్తంకి లోబడేటప్పుడు కొంచెం కష్టం ఉంటుంది మనకి అబ్రహాంకి కష్టం వచ్చింది బాధ కలిగింది ఎందుకంటే అన్ని వదిలి పెట్టుకోవటం పేతురికి కష్టమే కానీ ఆయన మాటకి లోబడ్డాడు నేను చెప్పిన చాలామంది భక్తులు కష్టమే కానీ అది ఏలియా కష్టమే పోయి వాగు దగ్గర దాగి ఉంటాం ఏం జరుగుతుంది కానీ ఆయన మాట విన్నాడు అంతే కరువులో ప్రవక్తని అభిషక్తుని బహుబలంగా పోషించాడండి నేను ఇందాక చెప్పిన కోరేషు నేను అభిషేకించిన వాడా నీ కొరకు దాచబడింది బయటకు వస్తుంది దేవుని చిత్తం జరిగించే ఏలియా కే కోరే ఆ యొక్క కేరీ దగ్గర దాగి ఉంటే 
దేవుడు పంపుతున్నాడు సారపతికి వెళ్తే దేవుడు పంపుతున్నాడు ఈరోజు నువ్వు చెప్పింది వింటావా దేవుని చిత్తానికి లోపడతావా దేవుడు నిన్ను ఉన్నతంగా దీవించబోతున్నాడు నిజంగా ఈరోజు వరకు దరిద్రం శాపం రోగం ఒత్తిళ్ళు కోపం బాధ ఆవేదన అన్ని బ్రేక్ అయిపోయిన స్థితిలో ఉన్నావేమో కానీ ఉండదు నీకు ఒక ద్వారాలు దేవుడు తెరవబోతుండగా ఈరోజు ప్రభుత్వ చెప్పు ఎక్కడ అలక్ష్యంగా నిర్లక్ష్యంగా నీ చిత్తము చేయకుండా నా జీవితం ముందుకెళ్ళింది నన్ను క్షమించు ప్రభా నా లైఫ్ మార్చుకుంటాను ఎందుకు ఈ రోగం వచ్చింది ఎందుకు ఈ వ్యాధి వచ్చింది అందరు బాగున్నారు నేను ఎందుకు అన్నాను ఇట్లా అనుకోకు నేను ఎక్కడో తప్పిపోయా తొలగిపోయా దేవుని స్వరాన్ని పక్కకు పెట్టా నా బ్రతుకు మార్చుకుంటా లోబడతాను అని దిద్దుకో ఖచ్చితంగా దేవుని చిత్త ప్రకారం నువ్వు దైవజనులు చెప్పింది వినాలి తప్ప రక్త సంబంధికులు బంధువులు నీ కోడలు కూతురు అల్లుడు మామ ఫోన్ చేసి మామ దైవ సేవకులు ఇట్లా చెప్తున్నారు ఏం చేయమంటావు కోడల్ని ఏం చేయమంటావు అని వాళ్ళ సలహాలు అడగకు దేవుని సలహా దైవజనుల సలహా తీసుకో దేవుని నేను గొప్పగా ఆశీర్వదిస్తాడు ఆమె ఎందుకంటే వారి మాట కాదు నువ్వు దేవుని మాట ద్వారా నిలబడాలి స్థిరపడాలి అందుకే ఈరోజు నీ లైఫ్ సరి చేసుకోవడానికే ఎందుకంటే రక్త సంబంధికులు బంధువులు మన మన కాల్ని డైవర్ట్ చేస్తారు మన మనసు డైవర్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు మన ప్రత్యక్ష డైవర్ట్ చేస్తారు వాళ్ళ ద్వారా మన శాపాన్ని అనుభవించే విధంగా కొన్నిసార్లు సంఘటనలు బైబిల్ గంధంలో జరిగాయి కానీ ఈరోజు మాత్రం మనం కూడా ప్రభు కోసం లోబడదాం దేవుని చిత్తం చేద్దాం రాబోయే కాలంలో రెండింతల మేలు అనుభవించబోతున్నాం అందరం లేచి నిలబడదాం తొందరపాటు మంచిది కాదు అందరు చెప్పండి లేచి నిలబడాలి త్వరగా నేను చివరికి రెండు మాటలు చెప్పి ముందుకెళ్ళబోతున్నాను ఆశీర్వదించబడడానికి తొందరపాటు మంచిది అది నిలబడిన వారందరూ రెండు మాటలు విని మనం ప్రార్థన చేసుకోబోతున్నాం అందరు నా వైపు చూడండి చివరికి ఈ మాట వినండి ఏలియా తర్వాత గొప్ప ప్రవక్త ఎవరయ్యారంటే ఎలీషా ఎందుకు అంటే ఏలియా అన్ని వదిలిపెట్టుకొని వచ్చాడు దేవుడు ఉన్నతంగా దీవించాడు ఎలీషా గొప్ప ధనవంతుడు దేవుని చిత్తానికి లోబడి అన్ని వదిలిపెట్టుకొని వచ్చాడు కాడి ఎద్దులను వధించి భోజనం పెట్టి తల్లిదండ్రులకు అందరికీ బాయ్ చెప్పి వచ్చేశాడు నమ్మకంగా ఏలియాను వెంబడించాడు ఎలీషా దేవుని చిత్తానికి లోబడ్డాడు ఏలియా ఏడు అద్భుతాలు చేస్తే ఎలీషా పద్నాలుగు అద్భుతాలు చేశాడు ఐ మీన్ ద నెక్స్ట్ పర్సన్ ఎవరంటే గేహజీ గేహజీ కూడా వచ్చాడు సమర్పించుకొని కొన్ని రోజులు సమర్పణలు జాగ్రత్తగా వినాలి స్టాఫ్ కొన్ని రోజులు సమర్పణతో బాగానే సాగింది జీవితం అక్కడ నయమాను డబ్బు ద్రవ్యం పట్టుకొని రాగానే వెండి మీద మనసు వెళ్ళింది అంతే అండి అక్కడతో ఆయన చరిత్ర ముగిసిపోయింది ఈయన ఏడు చేస్తే ఈయన పద్నాలుగు చేస్తే ఆయన ఇరవై ఎన్ని అద్భుతాలు చేయాలండి డబల్ డబల్ చేయాలా అలాంటిది గేహజీకి వచ్చింది ఏంటంటే కుష్టి కొంతమంది లోబడి కొంత దూరం వస్తారు తొందరగా దీవించబడాలా గొప్పవారం అయి గొప్పవారం అయిపోవాలని అక్కడ దైవ చిత్తం నుంచి డైవర్ట్ అవుతారు నేను చెప్తున్న అదే మాట దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు ఎలా అంటే నీతిమంతులు ఖర్జూరు వృక్షం వల్లే మోగు వేయదు దేవుని చిత్తం చేసేటప్పుడు వెంటనే పైకి ఎదగరి ములగ చెట్టు లెక్క ఖర్జూరు చెట్టట మెల్లగా 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 మూవ్ వేస్తుంది అక్కడే ఉంటుంది చూడండి ములగ చెట్టు సంవత్సరంలో వెరి కాయలు కాస్తుంది అది ఎక్కిన వాళ్ళు కింద పడతారు అది ఎప్పుడు ఇరిగిపోద్దో తెలియదు గాలి వస్తే ఎందుకంటే దైవ చిత్తం చేస్తూ ఆ వాటి వైపు వీటి వైపు నువ్వు చూడొద్దు కానీ నీకు ఒక టైం ఉంది దేవుని నాశ తొందరపాటు మంచిది కాదు కొందరు తొందరగా దీవించబడాలా తొందరగా నా భర్త తొందరగా నా భర్త నేను ఆయన మాట ఏమైనా జరిగిపోవాలా అట్లా కాదు ఏలియా క్రింద ఎలిష ఉన్నాడు పది సంవత్సరాలు ఆయన చెప్పులు బట్టలు గిన్నెలు దోముకుంటూ బ్రతికాడండి టెన్ ఇయర్స్లో ఒక్కసారి కూడా ఇంటికి వెళ్ళాలనిపించల ఒక్కసారి కూడా తన వాళ్ళని చూడాలనిపించల ఒక్కసారి కూడా వెనక తట్టు చూడలే తన లైఫ్ త్యాగం చేసి నిలబడ్డాడు ఏలియా వెళ్ళిపోయేటప్పుడు దుప్పటి నీకు కనబడి పండితే నీకుంటుంది లేకపోతే లేదన్నాడు ఓపిక దైవ చిత్తం చేసేటప్పుడు ఓపిక వెయిట్ చేస్తున్నాడు ఏలియా వెళ్ళేటప్పుడు పైనుండి పడ్డది దుప్పటి అంతే ఆ దుప్పటి కొట్టాడు వ్యవర్ధాన్ని అది చాపాడు రెండు పాయలైంది ఎలిషా ఒక్కొక్క అద్భుతం చేసుకుంటూ వెళ్ళాడు ఆయన చచ్చిపోయిన ఆయన శల్యానికి శవం కూడా లేచి కూర్చుంది అటువంటి అనాయింటెడ్ సర్వెంట్గా ఎలి ఎలిషా వాడబడ్డాడు 
గ్యాజీ అదే రూట్లో వచ్చాడు ఆశీర్వదించబడాలని ఉన్నది కానీ రూట్ మార్చుకున్నాడు తప్పుతో వెన్నుకున్నాడు కుష్టి వ్యాధి వచ్చింది అక్కడికి ఆయన లైఫ్ బ్రేక్ అయిపోయింది దేవుని చిత్తం చేసే నీకు ఆశీర్వాదాలు ఉంటాయి కానీ కొంచెం ఓపిక అబ్రహాము దైవ చిత్త ప్రకారం బయటకు వచ్చాడు డెబ్బై సంవత్సరాల అప్పుడు దేవుడు మాట్లాడాడు తర్వాత తొంభై తొమ్మిది వంద సంవత్సరాలు చార తొంభై అప్పుడు గర్భం తెరవబడి ఆశీర్వదించబడ్డాడు ఓపిక నిరీక్షణ దైవ చిత్తం చేసే వారికి నిరీక్షణ ఓపిక సహనం వెయిటింగ్ అవసరం ఈ వెయిటింగ్లోనే నీ కొరకు దాచబడిన ఆశీర్వాదం బయటికి రాబోతుంది అందుకే దేవుని బిడ్డ తొందరపడి వాళ్ళు చర్చి కట్టేశారు నేను కట్టేయాలా మీరు ఏమైనా సేవకులు ఈ లైవ్ చూస్తుంటే ఇక్కడ ఉంటే వాళ్ళు పబ్లిక్ మీటింగ్స్ పెట్టారు నేను పెట్టేయాలా నథింగ్ వాళ్ళు ఇట్లా అయిపోయారు నేను అయిపోవాలా వద్దు నువ్వు దేవుని చిత్తం చేసేటప్పుడు నీ సమయంలో దేవుని నిన్ను ఆశీర్వదించే వరకు వెయిట్ చేయి ఆకాశ తూముల్ని కోసం తెరవబడబోతున్నాయి మీరు ఎవరైనా కావచ్చు వాళ్ళని చూసి వీళ్ళని చూసి వాళ్ళ ఆశీర్వాదం చూసి స్త్రీలైతే మరి వీళ్ళని చూసి వాళ్ళని చూసి తెచ్చుకోవద్దండి దేవుడి ఇవ్వాల ఆమె దేవుని చిత్తం మనం జరిగించేటప్పుడు మనల్ని అన్నీ వెంటాడతాయి దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు ఈరోజు వరకు తొందరపాటు వలన శాపం నష్టం నరకం ఇబ్బంది అన్నీ తెచ్చుకున్నావేమో కానీ ఈరోజు దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు వద్దు ప్రభు ఆ జీవితం నీ చిత్తం నేను చెయ్యాలి దీవించబడాలి ఆమె నీ చిత్త ప్రకారం నా అడుగు ఉండాలి నేను ఆశీర్వదించబడాలి ఇంతవరకు నీ బంధువులు మాటిన్నావేమో రక్త సంబంధికులు మాటిన్నావేమో తోబుట్టులు మాటిన్నావేమో కొడుకు మాటిన్నావేమో కోడలు మాటిన్నావేమో అల్లుడు మాట విన్నావేమో కూతురు మాట విన్నావేమో బంధువులు మాటిన్నావేమో లేకపోతే స్నేహితులని వాళ్ళని వీళ్ళని విని పోగొట్టుకున్నావేమో ఎవరు నేను దీవించడం చేత కాదు వాళ్ళకి ఎవరు పని కాదు అది ఆయన పని కానీ ఆయన ఎప్పుడు నేను దీవించాలని కోరుకుంటున్నాడు నువ్వు అనాలి నీ చిత్తము చెయ్యని నా జీవితాన్ని మార్చయ్యా నీ చిత్తం చేస్తానని స్టెప్ వేసి ఎక్కడన్నా నష్టపోయానేమో బ్రేక్ అయ్యానేమో ఇక నుండి నీ వైపు చూస్తూ నేను ముందుకి సాగాల నేను గొప్పగా ఉన్నతంగా రాబోయే కాలంలో దీవించాలంటే ఈరోజు మన జీవితాన్ని దేవునికి సమర్పించుకుందాం కళ్ళు మూసుకుందాం ఈరోజు నుండి నేను దేవుని చిత్తం చేసే జీవితం నాకు కావాలి దేవుని మాటకి విధేయత చూపే జీవితం నాకు కావాలి తొందరపాటు నాకు వద్దయ్యా నోరు విప్పి హృదయం తెరిచి మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థన చేయాలి ఎవరు ఈ టైంలో అటు ఇటు చూడొద్దు కథలొద్దు బయటకు వెళ్ళొద్దు మనస్ఫూర్తిగా హృదయపూర్వకంగా సముద్రముదైన నడిచినే 
దైవ చిత్తానికి నువ్వు లోబడలేదేమో దేవుని చిత్తం చేయటానికి ఎక్కడో తప్పిపోయావేమో తొలగిపోయావేమో వాళ్ళని బట్టి వీళ్ళని బట్టి తొందరపడ్డావేమో ఒకవేళ నేను దీవించబడాలని రాంగ్ రూట్ లో వెళ్ళావేమో లేదంటే ఈ రోజైనా నీ జీవితాన్ని ఏసైకి సమర్పించుకో వద్దు ప్రభా ఏడుస్తూ కన్నీరు గారుస్తూ నా బ్రతుకుని మార్చుకుంటానయ్యా జరిగించకుండా చాలా సార్లు నేను తప్పిపోయాను కాబట్టి ఈ శోధన ఈ పోరాటం ఈ శాపమున ఆయన ప్లీజ్ తండ్రి నేను చేసిన ఈ పొరపాటుని ఈ యొక్క తప్పుని క్షమించమని అడుగు దేవుణ్ణి తండ్రి చిత్తం ఆయన చేశాడు సమూహలు దేవుని స్వర విని దేవుని చిత్తాన్ని చేశాడు పేతురట ఆయన మాట నమ్మి నీటి మీద నడిచాడు ఆయన మాట ద్వారా చేపలు వేశాడు ఈరోజు వరకు ఎవరి మాటను బట్టి నువ్వు బ్రతుకుతున్నావు ఒక్కసారి నువ్వు దేవుని చిత్తం చేయకుండా నేను ఎంతకాలం ఇట్లా బ్రతికాను నన్ను క్షమించు ప్రభు నీకు విధేయత చూపకుండా నేను ఎంతకాలం బ్రతికాను నన్ను క్షమించు నాయన తొందరపడి ఆశీర్వదించబడాలని ఏ రూట్లో వెళ్ళానో తొందరపాటుని క్షమించు ఈ మూడు దేవుని అడుగుతావా పదమూడు సంవత్సరాలు వేదన పడినాక యోసేప్ గవర్నర్ అయ్యాడా పదమూడు సంవత్సరాలు దావిదు అరణ్యంలో అయిపోయినాక రాజయ్యాడా ఈ రోజు వరకు గొప్పని అయిపోవాలని పరిగెత్తున్నావా గొప్పదాన్ని అయిపోవాలని దేవుడు తప్పక చేస్తాడు కానీ ఈరోజు ఒక్కటి నువ్వు ప్రార్థన చేయి అయ్యా నీ చిత్తాన్ని జరిగించే కృప నాకు అయ్యా ప్లీజ్ అందరు అడుగుతారు ఏసైతో మాట్లాడతారా నోరు గట్టిగా తెరిచి హృదయం తెరిచి చాలామంది కన్నీటితో వారి జీవితాలు ఒప్పుకుంటున్నారండి ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పని చేస్తున్నాడు ఆయన ఇక్కడ కల్వరి స్టాఫ్ స్టూడెంట్స్ లైవ్ చూస్తున్న మీరు ఎవరైనా కానీ అయ్యా నీ చిత్తము చేయకుండా ఈరోజు ఈ శాపాన్ని నేను అనుభవిస్తున్నానేమో నీ మాటకి లోబడకుండా ఈరోజు ఇది తెచ్చి పెట్టుకున్నానేమో తొందరపడి 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 పరిగెత్తి పరిగెత్తి ఇది నేను తెచ్చుకున్నానేమో నాయన అయితే నన్ను క్షమించవా అడుగుతా వేసాయి నోరు తెరిచి నీ తొందరపాటు నీకు నష్టాన్ని తెచ్చింది నీ తిరుగుబాటు నీకు శాపాన్ని తెచ్చింది నీ అవిధేయత 
దైవ చిత్తం నుంచి తొలగిపోవటం ద్వారా ఈరోజు పేదరికం దరిద్రత శాపం నష్టం ఇవన్నీ ఒప్పుకో ఒక్కటే చెప్పు వద్దు ప్రభు ఇవన్నీ నాకు దూరం కావాలా అందరూ ప్రార్థన చేసుకోలేదు స్టాఫ్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో మీరు పనిచేస్తున్న మీరు లైవ్ లో ఎంత మంది బిడ్డలు లైవ్ చూస్తున్నారు దైవ జనులుగా మనం కంపల్సరీ ప్రార్థన చేయాలా ఒకవేళ సేవకులుగా సేవకురాలుగా వాలంటీర్స్ ఎక్కడెక్కడ స్టాఫ్ అందరు వర్క్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు మీ గుండె విప్పి మీ నోరు తెరిచి ఒక్క మాట ఇక నీకు నన్ను క్షమించి నీ చిత్తాన్ని జరిగించే కృప నాకు ఇవ్వ అడుగుదామా అందరం నీ చిత్తాన్ని జరిగించే కృప ప్లీజ్ నాయన నీ చిత్తము జరిగించే కృప నీకు విధేయత చూపే కృప నీ మాట వినే కృప తొందరపడకుండా నాయన నీ దీవెనల కొరకు కనిపెట్టుకుని ఉండే కృప నాకు దయచే అడుగుతావా తప్పకుండా ఈరోజు నీకు అది అనుగ్రహిస్తాడు నేను ప్రార్థన చేయబోతున్నాను ఈ మూడు దినాల్లో మన జీవితాన్ని దేవుడు తాకుతున్నాడు విడుదల ఇవ్వబోతున్నాడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మాట మీద నిలబడండి దేవునికి లోబడండి దేవుని గొప్ప కార్యం చూస్తారు తండ్రి ఎంతమంది బిడ్డలు తీర్మానం తీసుకుంటున్నారు నిజంగా వారి జీవితాన్ని నీకు సమర్పించుకుంటున్నారు నీ చిత్తం చేయాలని ఉన్న తప్పిపోయిన అనుభవంలో ఉన్నవారు నీ చిత్తాన్ని జరిగించే కృప వారికి దయచే నాయన నీ చిత్తము చేయటానికి కృపని నాయన నీకు లోబడి విధేయత చూపే ఆ కృప దయచే నాయన నీ మాట వినే కృప దయచే తండ్రి తొందరపడి పరిగెత్తకుండా మా జీవితంలో నీ ఆశీర్వాదం పొందుటకు నీకు లోబడి నీ దీవెనలు పొందుకునే కృప దయచే ఎంతోమంది బిడ్డలు ఇక్కడ ఉన్నవారు లైవ్ చూస్తున్నవారు టీవీ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్నవారు ఈ మాటలు విని నిజంగా మొర్ర పెట్టుచున్నారు రాబోయే కొత్త సంవత్సరంలో వారు అనుభవించిన చేతికి అనుభవించొద్దయ్యా నీ చిత్తము జరిగించి నీకు లోబడి ఆయన నీ వలన వచ్చే దీవెన పొందుకునే కృప ప్రతి బిడ్డకి మీరు దయచేయమని మీకే మహిమ చెల్లిస్తూ వేస్తు నామములు అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమెన్ 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 గట్టిగా చప్పటికొట్టి దేవుని స్థుతిద్దాం ఎంతమందికి సంతోషంగా ఉంది ఉదయం నీ దీవెన అంటే నీ స్వస్థత నీ ఆశీర్వాదాలు ఇప్పుడు నీ పైనే ఉన్నాయి ఈరోజు ఈవినింగ్ మీటింగ్ కానీ రేపు రొద్దున్న మీటింగ్లో కానీ ఇప్పుడు నువ్వు దేవుని చిత్తానికి దేవుని మాటకి లోబడితే దేవుడు ఆకాశ తూములు తెరవబోతున్నాడు స్వస్థత శీఘ్రంగా నీకు దొరకబోతున్నది ఆమె కాబట్టి లైవ్లో ఉన్నవారు వినండి ఇక్కడ నిలబడిన వారు వినండి లైవ్ చూస్తున్నవారు పాస్టర్ ప్రవీణ్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మాకు లైవ్ ఇట్లా టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ వస్తాయి పాస్టర్ ప్రవీణ్ డాట్ బెల్లంపల్లి అనే మా ఫేస్బుక్ పేజ్ మీరు లైక్ చేస్తే మీకు ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి అవి చూసి దేవుని మైంపరిచి మీకు దేవుని యొక్క వాక్యానికి స్థిరంగా ప్రభు కోసం నిలబడవచ్చు మూడోదిగా సికింద్రాబాద్ హైదరాబాద్కి చెందిన వారైతే సిఎస్ఏ పీజీ కాలేజ్ సికింద్రాబాద్లో ఆదివారం ఉదయం ఏడు నుంచి తొమ్మిది తొమ్మిదిన్నర తొమ్మిదిన్నర వరకు తొమ్మిదిన్నర నుంచి పన్నెండు గంటల వరకు సాయంత్రం ఐదు నుంచి తొమ్మిది మూడు ఆరాధనలు సండే జరుగుతున్నాయి ఇలా శక్తివంతమైన వాక్యాన్ని దేవుడు అందిస్తున్నాడు కాబట్టి లైవ్లు ఉన్నవారు మీరు రండి దేవుని కొరకు పాల్గొనండి దేవుడు ఇంకా మిమ్మల్ని దీవించాలి రేపు ఉదయం ఆరున్నరకి ఇక్కడ బ్యాప్టిజ కార్యక్రమాలు ఉంటాయి బ్యాప్టిజం తీసుకునేవారు ఖచ్చితంగా మీరు తీసుకోవటానికి ఎవరైనా మారు మనసు పొంది బ్యాప్టిజం తీసుకునేవారంటే తీసుకోవచ్చు దేవునికి స్తోత్రం లైవ్ క్లోజ్ చేద్దాం లైవ్లో ఉన్న వారిని దేవుడు దీవించను కాక ప్రైజ్ ఇక్కడ ఉన్న పురుషులందరూ 